अनुष्ठान समाप्त शिवं विवेकं शिवोषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमूषतमू
I Ram Krishna Sharanam, 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 Ram Krishna S
प्रभु की माही के बलम त्रिपाही के बलम त्रिपाही के श्रीमद्वामी महाराज 
শেষে সৃষ্টি মায়ের কথা থেকে আট এবং ভূরিহকর্ণধারস্বরূপকৃষ্ণায়ুরবেনবাপজীবনমুষাপ ঠাকুর বা স্বামীজির চরণে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি আজ আমরা কথানুমিত থেকে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই অংশটি থেকে এবং গুরু শিষ্য সংবাদ পঞ্চম পরিচ্ছেদ থেকে আমরা কাট করব বিনীত ভাবে ঈশ্বর ঈশ্বরে কি করে মন হয় শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের নাম গুরুদার সর্বদা করতে হয় আর সৎসঙ্গ ঈশ্বরের অক্ত বা সাধন এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয় সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাতদিন থাকে ঈশ্বরে মন হয় না মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তার চিন্তা করা বড় দরকার প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরের মন রাখা বড়ই কঠিন ঠাকুর বলতেন যে এই জব ভ্যাদ এসব করবে মনে মনে এবং করে তাই জন্য আমরা দেখি মাস্টারমশাই বলছেন যে নির্জনে তার চিন্তা করা বড়ই দরকার বলছেন যখন চারা গাছ থাকে তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয় বেড়া না দিলে 
ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলেন ত্যাগ করবে মনে মনে ও মনে আর সর্বদা সদাসত বিচার করবে ঈশ্বর সৎ কিনা নিত্য বস্তু আর সব অসৎ কিনা অনিত্য ঈশ্বর ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যে এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে মাস্টার মশাই সংসার সংসারে কিরকম করে থাকতে হবে সব কাজ করবে কিন্তু মনটা ঈশ্বর দেওয়া স্ত্রী পুত্র বাবা মা সকলে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে যেন কত অপরাধ কিন্তু মনে জানবে যে ওরা তোমার কেউ বড় মানুষের বাড়ির বাসী সব কাজ করছে কিন্তু সে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতন মানুষ করে বলে আমার নাম আমার গরিব কিন্তু মনে বেশ ধরে যে এরা আমার কেউ না অর্থ জলে চুরি মেলায় কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো আড়ায় পড়ে আছে যেখানে সমস্ত কাজ করতে হবে তবে সে কাজটি একটি তীব্র ভাব থাকবে সমস্ত কাজ ঈশ্বরের কাজ বলে করবে সেই সমস্ত কাজ ঈশ্বরের কাজ মনে করে যদি আমরা করি তাহলে সেই কাজটি আমরা দেখবো বিখুত হোক বিখুত হচ্ছে কোন পূজা পাঠ ইত্যাদি থাকলে আমরা দেখবো দেখো নিষ্ঠা সহকারে আমরা কোন সেই কাজটি করি কারণ এটি আমরা মনে করি ভগবানের কাজ তাই এই সমস্ত কর্মকে ঈশ্বরের কাজ করে মনে করতে এবং তদুপরি ঈশ্বরের গুণ লেখ রাষ্ট্রে মাস্তি সমস্ত কাজে হয়তো কোন সময় মনটা খুব আহ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল মন্ত্রটি আবার যখন মনে পড়বে আবার সে সময় থেকে সেই মন্ত্র জপ করবে সেটা করতে করতে আমরা দেখবো যে ঘুমের মধ্যেও আমরা সেই ঈশ্বরের নাম জপ করছি ঈশ্বরের ভক্তি লাভ না করে তিনি সংসার করতে চান আপনি বলছেন তাহলে আরো দৌড়িয়ে পড়বে বিপদ সুখ তাপ এসব অধৈর্য এসব অধৈর্য হয়ে যাবে আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে ঠাকুর বলছেন তেল হাতে বেঁকে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয় তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যাবে ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারে কাজ সংসার কাজে হাত দিতে হয় কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলেই এই জলে জবা যায় ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি না পাও কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ওই মন নিজ হয়ে যায় সংসারে কেবল কামিনী কাঞ্চন তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা আগে জ্ঞান ভক্তির মাখন লাভ করতে হবে সেই মাখন 
সংসার জলে ফেলে সংসার জলে ফেলে রাখলেও সবসময় ভেসে থাকবে সংগঠনকে বিচার করা খুব দরকার আমেরিকান ঈশ্বরই একমাত্র টাকায় কি হয় হাত হয় গাল হয় কাপড় হয় হাঁকবার জায়গা হয় ব্যাক্সিটি পর্যন্ত ভগবান রাত্রি হয় হয় না তাই টাকার জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না তাই জীবনের উদ্দেশ্য কি খুবই ঈশ্বরের নাম এই নাম বিচার এতদিন বলে মাস্টারকে দুদিনকে বলে প্রশ্ন করলে মাস্টার আমি হ্যাঁ টাকাটি বা কি আছে আর সুন্দর দেহে বা কি আছে বিচার করো সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হার মাংস চর্বি ঈশ্বর দর্শনের উপায় ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ আর কি হ্যাঁ অবশ্য করা যায় মাঝে মাঝে নির্জনে বাস তার নাম গুণবান বস্তু বিচার এইসব উপর এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয় মাস্টার কি অবস্থাতে তাকে দর্শন করা যায় ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে টাকার জন্য লোকে কাঁদে তিনি ভাসিয়ে দেয় কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কজন কাঁদি টাকার মতন করে ডাকতে হবে ঠাকুর যদি একান্ত হয় জবা বিন্দু দল দক্তি চন্দন মিশাই বার পদে পুষ্পান যদি দাও ঈশ্বর দর্শন হবে তিন টান একত্র হলে তবে ঈশ্বর দর্শন হয় সেই তিন টান সম্পর্কে ঠাকুর বলছেন বিষয়ের বিষয়ের উপর মায়ের সন্তানের উপর এবং একজন মায়ের সন্তানের প্রতি যেমন টান এবং একজন সতী তার প্রতির উপরে যেমন টান এই তিনটে টান বড় মানে খুব পাওয়ার এবং এই তিনটে টান তাহলে ঈশ্বরের দর্শন হবে এই তিন টান যদি কারো একসঙ্গে হয় সেই টানে যদি ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে কথা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে মা যেমন ছেলেকে ভালোবাসে ঈশ্বরকে দিতে পারলে তার দর্শন না পারে এখন করে তাকে দাদা যাই বিড়ালের ছাড়া কেবল মিয়াও মিয়াও করে মাকে ডাকতে জানে মা তাকে যেখানে রাখে সেখানেই থাকে কখনো হিসেবে কখনো মাটির উপর কখনো বা বিছানার উপরে রেখে দেয় তার কষ্ট হলে সে কেবল নিয়ম করে ডাকে আর কিছু জানে না মা যেখানেই থাকুক এই শব্দ শুনে ঠিক চলে আসবে সেইটা জানে 
ফার্স্টার বংশের সাথে তৃতীয় দর্শন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ মাস্টার তখন বরাহনগর হোমিনীর বাড়িতে ছিল ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্বক্ষণ তাহারই চিন্তা সর্বদাই যেন সেই আনন্দময় মুক্তি দেখিতেছে আর তাহার সেই অমৃতময় কথা শুনতে চেত ভাবিতে লাগিলেন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কেমনি ওই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন এবং জানিলেন আর এত সহজ এই সকল কথা বুঝাইতে তিনি এ পর্যন্ত কাহাকেও কখনো দেখে ফেলেন আমরা কথা বলতে দেখি ঠাকুর খুব সহজ ভাবে খুব সিম্পল ওয়েতে জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিয়েছে তখনও তাহার কাছে যাইবেন ও আবার তাহাকে দর্শন করিবেন খালি এই কথাই দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল বরাহনগর বরাহনগরে নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা তিনটা বা চারটার এই সময়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরে বাগানে আসিয়া পৌঁছাইলেন দেখিলেন শ্রী পূর্ব পরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ শুধু তত্ত্বের উপরে বসিয়া আছে এক ঘর লোক রবিবার অবসর হইয়াছে তাই ভক্তেরা দর্শনে দর্শন করিতে এসেছেন এখনো বাস্তবের সঙ্গে কাহারও অলাপ হয়নি তিনি সভাবদ্ধে এক পাশে আসেন আসন গ্রহণ করিলেন দেখিলেন ভক্ত সঙ্গে সহাস্য মদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন নিজের আনন্দময় মুক্তির কথা বলেছেন আমরা এখানে দেখতে পাই ঠাকুর সবসময় যেন একটি আনন্দের মধ্যে থাকতেন তিনি বলেছেন যে মা কি করে তার সন্তানকে নিরানন্দে রাখতে পারে যে মা আনন্দময়ী মা যার আনন্দময়ী নিরানন্দে থাকে কি যে মা হচ্ছে আনন্দময়ী তার সন্তান নিরানন্দে কোনোদিন থাকতে পারবে না ছোকরাকে উদ্দেশ্য করিয়া ও তাহার দিকে তাকাইয়া ঠাকুর যেন কত আনন্দিত হইয়া আমি কথা বলছিলেন ছেলে তিন রাম নরেন্দ্র পরে ও সাধারণ ব্রাহ্মণ সমাজ ব্রাহ্মণ সমাজ যাতায়াত করে কথাগুলি তিনও পরিপূর্ণ চক্ষু দুটি জল মাস্টার অনুমানে বুঝিলেন যে কথাটি বিষয় শক্ত বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তিদের সঙ্গে হইতেছিল যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর কষ্ট কর্ম কর্ম করে তাদের সকল ব্যক্তিরা হিন্দা করে আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে তাদের সঙ্গে কিন্তু ব্যবহার করা উচিত এসব কথা শ্রীরামকৃষ্ণ কত জানোয়ার কত রকম চিৎকার করে কিন্তু হাতি ভেঙে নিয়েও চাই না তুমি যদি কেউ নিন্দা করে তুমি কি করবি নরেন্দ্র আমি মনে করব তুমি কেউ খেউ করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে নারে এত ধরো নয় সকলের হাস্য ঈশ্বর স্বর্গভূতে আছে তবে ভালো লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে মন্দ লোকের কাছে থেকে তপা থাকতে পারে ভালের ভিতরেও নারায়ণ আছে তাহলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে যদি বলো বাঘ তো নারায়ণ তবে কেন পালাবো উত্তরে যারা বলছেন পালিয়ে এসো তারাও নারায়ণ সকলকে নমস্কার করবে একটি শিষ্য 
शिष्य शेषे हाथी जिज्ञासा बारण कर जल नारायण दुष्ट लोक संगे व्यवहार चले माखी चले कारो संगे केवल मुखे आला पर्त चले कारो संगे चले बस करते गुष्ट लोक हाथ अपना के रक्षा कर देखा दरकार ब्रह्मचारी से मे पथ दिए जा रुद्रचारी चले गल राखल ना भय क्यों संगे गलिए दौड़े आसे ना आस्ते आस्ते भगवान मुक्ति भगवान लाभ हो हिंसा प्रकृति थकबे मंत्र दिन खाल 
আছে ফেলবে সাপটি লুকিয়ে রাখতে উঠতে লাগলো আর সে অচেতন হয়ে পড়ে নড়ে না চড়ে না প্রাধান্য মনে করে সে মরে গেছে এই মনে করে তারা সব চলে গেল এমন এক রাত্রে সাপটির চেতনা হল সে আস্তে আস্তে অতি কষ্টে তার গর্তের ভিতর চলে গেল শরীর চূর্ণ লড়ার শক্তি পর্যন্ত নেই অনেক দিন পরে যখন তখন বাহিরে আহারের চেষ্টা রাখতে এক একবার চলতে আসত ভয় মিলের বেলা আসতো না অন্তলা অবধি আর হিংসা করবে না মাটি পাতা গাছ থেকে মাটি পাতা গাছ থেকে পড়ে গেছে এমন ফল খেয়ে প্রাণ ধারণ করতে প্রায় এক বছর পরে ব্রহ্মচারী সে পথে আবার এলো এসে সাপের সন্ধান করলো রাখাল ডবল সে সাপটি মরে গেছে ব্রহ্মচারী কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস হয় সে জানে যে মন্ত্র বলিয়েছে তা সাধন বললে বিভূত ত্যাগ হবে না পুজো পুজো সেইটিকে তার যাওয়া তার দেওয়া নাম ধরে তাকে পুষলো তো গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্তে থেকে বেরিয়ে এলো এবং খুব ভক্তি ভাবে প্রণাম করি তখন সে ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলে তুই কেমন আছি বললে আজকে ভালো আছি ব্রহ্মচারী বললেন তবে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন সাপ বললেন ঠাকুর আপনি আমার আদেশ করেছেন কাহার হিংসা না করতে তাই জন্য আহ তার হিংসা করে দিল ওর সদ্গুণ হয়েছে কিনা তাই কারোর উপর প্রয়োগ না সে ভুলে গিয়েছিল যে রাখাল না মেয়ে ফেলবার জোগাড় করেছে ব্রহ্মচারী বললে শুধু না খাওয়ার দরুন এরূপ অবস্থা হয় না অবশ্য আরো কারণ আছে ভেবে দেয় ঠাকুর মনে পড়লে যে রাখাল না আছার নেই তখন সে বললে ঠাকুর মনে পড়েছে বটে রাখাল না একদিন আমার আছার নিয়েছে তা জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা আমি কাহাকেও মারব কাপড়াবো না কোনো অনিষ্ট করতে দিন কিন্তু খালি ওই ভয়টা দেখাতে হয় এখন বলতে ভক্ত কবি তো বোকা কবি কেন সবসময় লোকের ক্ষতি না করে কিন্তু সেই দুষ্ট লোককে মেয়ের কাছ থেকে কি করে সরিয়ে রাখতে হয় তার জন্য ঠাকুর বলছেন যে কথা বলে এই চিন্তারক দিয়ে যে দুষ্ট লোকের কাছে খুশ করতে হয় ভয় দেখাতে হয় পাছে তাদের অনিষ্ট করে কিন্তু তাদের কোন অনিষ্ট গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল এবং আছে আবার নিষ্ফল আছে তিনি মানুষের মধ্যেও ভালো আছে বন্ধ আছে সাধু আছে অসাধু আছে সংসারী হেব আছে আবার ভক্ত আছে জীব চার প্রকার বদ্ধ জীব মুখ জীব মুক্তি জীব ও নিত্য জীব নিত্য জীব বলতে ঠাকুর তাদের বোঝাচ্ছি বলছে যারা যেমন নারদাদি এরা সংসার সংসারে থাকে জীবের মঙ্গলের জন্য জীব দিবতীয় শিক্ষা দেবার জন্য বলতে বলছে ঠাকুর যে বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে আর ভগবানকে ভুলে থাকে ভগবানের চিন্তা করে না যারা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আবদ্ধ নয় আবদ্ধ নয় যেমন সাধু মহাত তারা যাদের মনে বিষয় বুদ্ধি নেই আর যারা সর্বদা কিন্তু 
जल थे पाली तक जेलरा मैंने ओ एक मस्त माछ पाली गुरा जाने पड़े अदिकाश पालाते पालवार चेष्टा भगवान मृत्यु मीचे क्या कर स्वामी स्मरणानंद जी महाराज श्री चरण नमस्कार श्रवण कर ली श्री रामकृष्ण कथामृत मध्य शुरू हो श्री श्री रामकृष्ण पुथी थे पाठ एवं व्याख्या पाठ एवं व्याख्या श्रवण करब पूजन श्रीमद स्वामी स्तव प्रियानंद जी महाराज पूजन महाराज चरणे भक्तिपूर्ण प्रणाम
चंडाला प्रतिहतर येम प्रवाह लोकातीतोप्य न जहो लोककल्याण मग त्रैलोक्य प्रतिम महिमा जानकी प्राणवंधो भक्तिया ज्ञान मृतवर वपु सीतयाम प्रलयकलित बाहवोत्थम महा हिवा रात्रि प्रकृति सहजा अंधता मिश्रम गीत शात मधुरम सिंहनाद जगर्ज सोय जात प्रथित पुषो राम कृष्ण स्विदानि जय जय राम कृष्ण बंश कल्पो थुरु जय जय भगवान जगो तेर गुरु जय जय गुरु माता जगो तो जानुनी राम कृष्ण भक्ति दात्री चैतन्य दायनी जय जय राम कृष्ण इष्ट गोष्ठी गण सवार चार नरणु मागे अधम श्री भगवान अशेष कृपा समबेत होमकृष्ण पुथी पाठ एवं आलोचनार उद्देश्य नहीं ब्राह्म समाज प्रभुर गमन ये तारीख ता आठाशे अक्टोबर अठारोश बिराशी ख्रीटाब्द इंगरेजी शनिवार चेष्टा करब एखे अपूर्व वर्णना दे आ त्रिपदी छंदे लेखा अन्न्य गो जमन जय जय राम कृष्ण बांचा कल्पतरु जे रखा त्रिपदी छंदे लीला मुखार्जी अपना माइक्रोफोन ऑन आ जय प्रभु राम कृष्ण अखिले स्वामी जय माता श्यमा सूता जगत जननी जय जय दोहान सवार चरण रेणु मागे अधम बेनीपाल भाग्यवान जनगण ख्यात नाम पल्ली ग्राम शीति बसती सुंदर आवास गृह ब्राह्म दल भक्त तेह प्रभुपदे बड़ई पीड़ी बर्षे बर्षे दुई बार ब्रह्मोत्सव है घरे बहु भक्त करमंत्रण आज उत्सव दिन समागत बहुजने परिपूर्ण उद्यान भवन ब्राह्मण शहर उत्सव मिसे ढेर तीर करा सहजे जाए सकलर मुखपात शास्त्र पाठी शिवनाथ सत्बुद्धि सत्य गुणे प्रभु देवे बड़ मान गुणग्राही जुवक सज्जन स्वभावत तत्वन्वेशी सरल सुमिष्ट वी सत्पथे सदा विचरण उदार सरल चित्त ब्रह्म गुण गाने मत्त दिवार उन्मत्तर प्राय संगे ब्रह्म प्रतागण उत्कंठित प्राणमन उपविष्ट आभाटिक पियाशी राखी जेमन चातक पाखी घन 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 पाने चाय निमंत्रण आई आशुभ समाचार सकले सुनिया कने 
पुथिकार बोल चें जे बेनीपाल खूब भगवान बेनीपाल एक बड़ी ते ठाकुर आशिन बोल चें जनों का ने खेतो नाम पोलिक ग्रामे शीती ते बसुती ए शीती ग्रामे ते तार बड़ी ए तोकुन कोलकाता रे बाईरे गंगार जेठी के गुलाका चत्तो अच्छे शेठी बाईरे जादे बड़ी तारा कोलकाता रे बाईरे लोग तादेव के रा विशेष मराठा पत्ता दिते ना एवं शेखर ने सबाई उन्होंने कुम भावे थकते बेनी माधुपाल बेनी पाले पूरों नाम अच्छे बेनी माधुपाल तीनी तार मनोहर उद्दान बाटी ते प्रत्येक बच्चों दुबार करे ब्रह्मोत्सव करते हैं ब्रह्मोत्सव में ब्रह्मो जो समस्त भक्त राष्ट्र हैं एवं तार बाड़ी तक तो छोटे काटे उपासना घर चिलो शेखानी होतो एवं शेखवारे शेखवारे जे ब्रह्मोत्सव हो चुके शेखब्रह्मोत्सवे शेठी � कथम रितोकार दिखचन ऐ भावे सिसी रामुकृष्ण परमहंश दे बेर शीती प्रामु समाज दर्शन करी ते आशिया चेन आकाशे अक्टूबर इंग्रजी अठरो सो बिराशी कृष्णाब्द शनिवार बारूई करते कृष्णा दीतिया तिथि आज इखने महोत्सव शा, ब्राह्मो समाजे शनिवारी ते भगवान सिसी रामुकृष्ण आज इखने निमंत्रण मेला तीन ते चार मनोहर उद्दान बाटी तू उपस्थित हो लेना कुन कुछ सामान्य अंशों ही तार बाकी ऐसे सब टाइप रहा है ये नष्ट हो गया थे वं एक नार के उठा के ना जेटु कुछ सामान्य अंशों चिलो जेटु कुछ बर्तमानी रामकृष्ण मिशन ने एक टी आला दा पृथक केंद्र है ऐसे आगे बरानगर रामकृष्ण मिशन ने शेटी शाखा केंद्र चिलो एवं अमी देखे थी ए बेनी पाले नाती नातनी दे रहा मी देखे थी एवं तादेव कच्चे सुने थी ये तादेव बड़ी तो एक नौ शे थला वासु ना थे जे थला वासु ने तारा ठाकुर के खेते दिए चिलेन शेटी उत्तम तो जातनो करे लुकी है तारा देखे सं छोवाई के तारा देखते दरना ये उद्दान बाटी ते ब्राह्मो यार पूर्वो दिने अतः शुक्रवार भूई कले कतो आनंद करिते करिते शशिश्च श्रीयुक्त के सब चंद्र सेने शहीद भागीरथी बक्खे कालीवाड़ी होते कोलिकाता पर जन्तो भक्तों संगे स्टीमारे करिया बैराइते आशिया चिले नित्य ठाकुर संपर के बाला होते यदि तिनी ब्राह्मण समाजे के उन्हन तो तिनी ब्राह्मण समाजे सबाई मुने रख बेन शेषों में ब्रह्मो समाजे जरा आते हैं तारा किन्तु तुम तो पुण्डी विद्यान मनुष तारा तो वो पुण्डी तातो विद्यान मनुष ये तादेश सामने कुनो किसी बोला टाइ एक टक उठीन व्यापार चलो सही क्या ने तारा वही निरक्षर स्वीडाम कृष्ण के डेके निश्चन एवं तारकास्त के सुनचन शुद्ध ताई ब्राह्मण नेता केशव चंद्र सें तीनी ठाकुर के निये गंगा बुखे बराते जाने बंग माजे माजे ब्राह्मण भक्त शाहो सुराम कृष्णे कासे तीनी जान शीती पाइक परा निकॉट कोलकाता हुई थे देर प्रोस उत्तरे उत्तरान बाटी टी मनोहर बोली आची स्थान की ओती निप्रितो भगवान रूपाशुनार पक्के विशेष उपजोगी उत्तरान शनि � नेता शरद कले आठवां से अक्टूबर ये महोत्सव पुलक के दिनी कोलिकाता और शीती निकट अपुर्त ग्रामेर अनेक भक्तों दिको के निमंत्रण करिया था किन ताई आज कोलिकाता हुई थे शिवनाथ प्रभुति भक्तों का आशिया चेन तादेन मुद्दे अनेक के ही प्रातः कले उपासना है जोगदान करिया चेन आवाज संधा कले उपासना हबे त ताहर विदाय मुक्त हो करी कथन भी तो पान करी ते पारी में ताहर से मधुर शंकितन सुनी ते वो देवो दूर लग होरी प्रेम माय नित्त देखते पारी में कि अपूर्व सुंदर इखाने ओ उत्तिकार बोलचें जे भक्तोरा इरकुम भवे बोशयाचें बोलचें स्पोटिको पियाशो रखी जैमुनो चातु को पाखी घनो 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 पानी चाए तेमोनी भक्� 
যে পথে আসিবে প্রভু রায় বলছেন স্ফটিক যেরকম যেমন স্ফটিক জল ছাড়া চাতক পাখি কখনো খাবে না সে সেই অপেক্ষা করতে হবে কখন সেই বৃষ্টির জল পড়বে এবং তখন সে সেটি খাবে সেটি যেমন সে অপেক্ষা করতে থাকে ঠিক সেরকম আজও তাদের অবস্থা সেরকম হয়েছে তিনবার ঘন শব্দটা ব্যবহার করেছে ঘন 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 পানে চায় ঘন ঘন প্রথমটা আছে বারবার আর দ্বিতীয় ঘনটা তৃতীয় ঘন যেটা সেটার অর্থ হচ্ছে মেঘ জলে ভরা মেঘের দিকে সে তাকিয়ে আছে তাই বলছেন ঘন 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 পানে চায় এটার কথা তিনি বলছেন অধিকার বলছেন যে এই আছে পান করি কথামৃত জুড়াবে তৃষিত চিত এই সাধ বলবৎ মনে নিমন্ত্রণ আছে তার এই শুভ সমাচার সকলেই শুনিয়াছে কানে বলছেন তার কথামৃত পান করবে এখানে কথামৃত কার আরো এক পা এগিয়ে গেছেন বলছেন অপরাহ্নে মহাপুরুষের আগমন হইবে এবং তাহারা তাহার আনন্দ মূর্তি দেখিতে পাইবেন তাহার হৃদয় মুগ্ধকারী কথামৃত পান করিতে পারিবেন তাহার সেই মধুর সংকীর্তন শুনিতে ও দেব দুর্লভ হরিময় হরিপ্রেমময় নৃত্য দেখতে পাইবেন এই যে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা তাকে তিনি দেখতে পাবেন তাকে সবাই দেখতে পাবেন এইটা যেন তাদের ভীষণ আনন্দের ভীষণ একটা তৃপ্তির বিষয় অপরাহ্নে বাগানটি বহু লোকে সমাকীর্ণ হইয়াছে কেহ লতা গুল লতা মণ্ডপ ও ছায়ায় কাষ্ঠাসন উপবিষ্ট কেহ বা সুন্দর বাপিতটে বন্ধু সমবিবাহে বিচারণ করিতেছেন অনেকেই সমাজ গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় পূর্ব হইতে উত্তম আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন উদ্যানে প্রবেশ দ্বারে পানের দোকান প্রবেশ করিয়া বোধ হয় যেন পূজা বাড়ি রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়াই বোধ হয় যেন পূজা বাড়ি রাত্রিকালে যাত্রা হইবে চতুর্দিক আনন্দে পরিপূর্ণ শীতের নীল শরতের নীল আকাশে আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছে উদ্যানের বৃক্ষ লতা গুল্ম মধ্যে প্রভাত হইতে আনন্দের সমীরণ বইতেছে আকাশ জীবজন্তু বৃক্ষ লতা যেন এক তানে গান গাইতেছে এটা যে গানটির উল্লেখ করা আছে এটি ব্রাহ্ম সমাজের একটি বিখ্যাত গান তার একটি মাত্র লাইন উল্লেখ করা আছে আজই কি হরস সমীরণ বহে প্রাণ ভগবৎ মঙ্গল কিরণে এই অংশটি খালি একটা লাইনে উল্লেখ করা আছে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেই গানটি সকলেই যেন ভগবৎ দর্শন পিপাসু এমন সময় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরম অংশ দেবে গাড়ি আসিয়া সমাজ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হলেন ঠাকুর এসেছেন সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিতেছেন তিনি আসিয়াছেন চারিদিকের লোক তাহাকে মুন্ডলাকারে মুন্ডলাকারে ঘেরিতেছে কি সুন্দর কথা ঠাকুর আসছেন অধিকার লিখছেন আশা সন্দ হেলে দুলে সকলের অন্তরে খেলে ক্ষণে ফুল্ল ক্ষণে ক্ষুণ্ণ ধারা এমন সময় তবে শুনিতে পাইল সবে ফটকেতে সকটের সারা সকট হইয়া হইতে নামি দেখা দিলা গুণমণি বিশ্ব স্বামী প্রভু গুণ ধাম নয়ন আনন্দ কর কি মূর্তি মন হর হেরিলে হরায় মন প্রাণ প্রতিকার বলছেন মানুষ সবাই দাঁড়িয়ে আছেন ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দুরকম মনের অবস্থা বলছেন তাদের হচ্ছে মনের ভেতরে দুটো জিনিস চলছে আশা ও সন্দ এটা সব সময় সন্দেহ করছেন বোধহয় ঠাকুর আসবেন না আর আশা করছেন খানিক্ষণ অপেক্ষা করে যাই ঠাকুর আসবেন সেই পরম পুরুষের দর্শন হবে এই দুটো এক দোলচালের মধ্যে তিনি যেন চলছেন এত অপূর্ব শব্দর নির্বাচন অধিকারকে বলতে হবে এই শুভ সমাচার বলছেন আশা সন্দ হেলে দুলে সকলে অন্তরে খেলে ক্ষণে ফুল্ল ক্ষণে ক্ষুণ্ণ ধারা যখন তাদের মনে হয় এই বোধ ঠাকুর আসছেন আমাদের হয় না যখন কারোর জন্য আমরা অপেক্ষা করি যে কোনো গাড়ি যাচ্ছে তখনই মনে হয় গাড়িটাতেই বোধ হয় আমাদের বাড়ির সামনে যদি কোনো গাড়ি এসে থামে সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মনে হয় এই বোধ হয় আমার সেই প্রিয়জন এসে উপস্থিত হল কিন্তু তারপরে যখন জানলা খুলে দেখেন আপনার প্রিয়জন না পাশের বাড়ির প্রিয়জন এসেছেন তখন আপনার মনে দুঃখ হয় ঠিক ভক্তদের সেই রকম মনের অবস্থা এই তাদের মনে হচ্ছে ঠাকুর এসেছেন আবার যখন দেখছেন না যে সকটটি এসেছে তাতে করে শ্রীরামকৃষ্ণ আসেনি তখনই তাদের মন খুব কষ্ট হচ্ছে এমনই সময় এমনও সময় তবে শুনিতে পাইল সবে ফকটে ফটকেতে সকটের খাড়া সকট হইতে নামি দেখা দিলা গুণমণি বিশ্ব স্বামী প্রভু গুণধাম নয়ন আনন্দ কর কিমর হেরিলে হরায় মন প্রাণ ঠিক এমন সময় 
সেই গাড়ি এসে থামলো এবং তাতে একজন মানুষ নামলেন কিরকম নয়ন্য আনন্দ কর কি মূর্তি মনোহর হেরিলে হরয় মন প্রাণ চোখের আনন্দ হচ্ছে দেখবেন ঠাকুরের এটা বৈশিষ্ট্য আমি অনেকবার বলেছি এটা আমার নিজের অনুভব হয়েছে বলে আমি বলেছি তথাপি আপনারাও এরকম ভাবে অনুভব করতে পারেন এর মধ্যে কোনো সমস্যার কিছু নেই এইভাবে আপনারা অনুভব করতে পারেন বলছেন যে এই নয়ন মনোহর বলছেন নয়ন আনন্দ কর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে যেটা আমাদের মনে হতো বিশেষ করে যখন ঠাকুর ঘরের বাইরে থেকে দেখা হয় এবং ঠাকুর ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখা হলে একেবারে একটা অদ্ভুত একটা আনন্দ চোখ ভালো লাগছে দেখে ভালো লাগছে প্রথমবার যেদিনকে প্রথম ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিলাম সেদিনটি ছিল ফলহারিণী কালী পুজো উনিশশো চুরানব্বই সালে ফলহারিণীর কালী পুজো আমরা অনেকগুলি গন্ডা সান্ডা গন্ডা ব্রহ্মচারী আছি দেখে মাখন মারাজ আমাদের ভেতরে নিয়ে গেছিলেন সেই বড় বড় বালতি যেগুলো ফলহারিণী কালী পুজোতে দেওয়া হয়েছে বালতি বালতি মোদে বালতি বালতি মিষ্টি বালতি বালতি সন্দেশ বালতি বালতি বেলের পানা এই সমস্ত দেওয়া আছে সেগুলো বার করে নিয়ে আসার জন্য ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঠাকুরকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে একে তো ধবধবে সুন্দর শ্বেত পাথরের মূর্তি আর গায়ে একটা লাল রঙের ছেলি পরে আছেন ঠাকুরের বিশেষ পুজো হচ্ছে সেদিনকে কালী জ্ঞানে আর ঠাকুরের বেদিতে কোনো ফুল নেই যেমন আমরা রোজ গিয়ে আপনারা দেখেন বেদিতে প্রচুর ফুল আছে সেরকম কোনো ফুল নেই ঠাকুরের ভোগারতি হয়ে যাওয়ার পরে সেই পদ্ম ফুলটা একটা ছোট্ট ফ্লাওয়ার ভাসে করে ঠাকুরের সামনে রাখা রয়েছে অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে ঠিক সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্যতেও আমরা ঠিক একই দৃশ্য দেখি যখন সকালে মন্দির খোলে তখন দেখি ঠাকুর টুকটুকে লাল পাড় কাপড় পরে আছেন তার গলাতে কোনো মাল্লা নেই বেদিতে কোথাও কোনো ফুল নেই ওই আগের দিনের রাত্রিরে যে ভোগারতির যে পদ্ম ফুলটা সেটি একটি ছোট্ট ফ্লাওয়ার ভাসে করে দেওয়া আছে সেটি ঠাকুরের সামনে রয়েছে নিরাভরণের যে এত সৌন্দর্য হয় এ না দেখলে বোঝা যাবে না আর আপনারা যদি খুব ভালো করে একটু দেখার চেষ্টা করে গ্রিলের যে দিক থেকে সেদিককে দেখে ঠাকুরকে যদি দেখে দেখবেন কাঁচের সামনে দিয়ে ওই রূপটি বোঝা যায় না ঠাকুরের একটা অদ্ভুত দিব্য রূপ আছে কিরম মানবীয় রূপ আছে এগিয়ে গেলে মনে হয় যেন হাতটা টপ করে ধরে ফেলি এমন সুন্দর একটা রূপ আছে যেটা কাঁচের বাইরে থেকে কিছুতেই বোঝা যায় না ওইটা ওই খানিকটা ওই গ্রিলের ওইখান দিয়ে দেখলে ঠাকুরকে বোঝা যায় রাজকোট আশ্রমে ঠিক একই ছাঁচের তৈরি ঠাকুরের বিগ্রহ এইরকমই মিষ্টি দেখতে রাজকোট আশ্রমে কোথাও ওই গ্রিল দেওয়া নেই কাঁচ বোধের সামনে দিকে ছিল দুপাশটা গ্রিল ছাড়া মনে হাত বাড়িয়ে ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে পালিয়ে যাই এবং উনিও যেন রাজি হয়ে যাবেন আমার আপনার সাথে পালিয়ে যেতে এমন সুন্দর দেখতে থাকে নয়ন আনন্দ কর কি মূর্তি মনোহর মনোহারিত তাকে দেখলে মন হরণ হয়ে যায় আর অন্য কোনো কিছু চিন্তা করতে পারি না আমাদের সমস্ত মনটাকে তিনি একাই হরণ করেন হেরিলে হরয়ে মন প্রাণ নয়নের প্রিয় রূপ রূপহীনে অপরূপ স্বরূপের তুলনা তিনি নিজে নাহি আর উপমায় চাঁদি চাঁদের প্রায় সরযত্ব কেবল সরোজে এটা হচ্ছে কথা নয়নের প্রিয় রূপ আমরা যে রূপটি দেখতে ভালোবাসি দেখবেন আমাদের যতই খেঁদা বোঁদা পচা হতে দেখতে হোক না কেন আমরা যখন এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজি তখন আমরা নিজেদের মিস্টার বা মিস ইউনিভার্স বানিয়েই ছাড়ি এক অংশ থেকে আমরা সুস্মিতা সেনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় তার কাছে আমরা সুস্মিতা সেনের দ্বার কাছে নেই কিন্তু যখন আমরা সাজগোজ করি তখন মনে হয় আমরা সুস্মিতা সেনের কাছাকাছি চলে গেছি তার মূল কারণটা হচ্ছে এই আমরা ওই নিজেরকে রূপকেও জগতের সব কিছুকে সুন্দর দেখতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের কথা নয়নের প্রিয় রূপ রূপহীনে অপরূপ সেই রকম যে সৌন্দর্যকে আমরা দেখতে চাই তাকে যখন আমরা সামনাসামনি দেখি তখন যদি তিনি কোনো রকম মেক আপ না করেও থাকেন কোন রকম যদি বাহুল্য তার না থাকে তাকে আমাদের রূপময় আনন্দময় মনে হয় স্বরূপত্ব তুলনা নিজে এইটা বলছেন এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে আমাদের তাকে দেখার পরে আমাদের ভেতরের যে স্বরূপত্ব সেটা হচ্ছে পবিত্রতা হচ্ছে আমাদের স্বরূপ আনন্দময়তা হচ্ছে আমাদের স্বরূপ সেই পবিত্রতা আনন্দময় সত্তাকে যখন আমরা প্রত্যক্ষ করি তখন আমরা নিজেই মুক্ত হয়ে যাই প্রতিকার বলছে নাহি আর উপমায় চাঁদি চাঁদের প্রায় সরযত্ব কেবল সরোজে বলছেন কোনো কিছু দিয়ে তার উপমা করা যায় না শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথের মতো দেখতে এ বলেও উপমা করা যায় না এত অপরূপ তিনি বলছেন চাঁদের উপমা যেমন চাঁদ নিজেই ঠিক পদ্ম ফুলের উপমা যেমন পদ্ম ফুল নিজেই পদ্ম ফুলকে কখনো গোলাপ ফুলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না কোনো ভাবে দুটো একরকম মনে হবে না ঠিক সেই রকম পদ্ম ফুলের তুলনা যেমন পদ্ম ফুল নিজেই সেই রকম শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা 
তিনি নিজেই বলছেন সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া মহাপুরুষের অভ্যর্থনা করিতেছেন তিনি আসিয়াছেন চারিদিকে লোক তাহাকে মণ্ডলাকারে ঘিরিতেছে সমাজ গৃহের প্রধান প্রকষ্ঠ মধ্যে বেদি রচনা হয়েছে সে স্থান লোকে পরিপূর্ণ শ্রমিকের ডালান সেখানে পরমহংসদে বাসিন সেখানেও লোক আর ডালানের দুই পার্শ্বে দুই ঘর সে ঘরে লোক সে ঘরেও লোক ঘরের দারো দেশে উদ্রীব হইয়া লোকে দণ্ডায়মান দালানে উঠিবার সোপান পরম্পরা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সেই সোপানও লোকে লোকার লোকাকীর্ণ সোপানের অনত দূরে দুই তিনটি বৃক্ষ পার্শ্বে লতা মণ্ডপ সেখানে কয়েকখানি কাষ্ঠাসন তথা হইতে লোক উদ্গ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া সেই মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন সারি সারি ফল ও পুষ্পের বৃক্ষ মধ্যে পথ বৃক্ষ সকল সমীরণে ঈশত হেরিতেছে দুলিতেছে যেন আনন্দ ভরে মস্তক অবনত করিয়া তাকে অভ্যর্থনা করিতেছেন কি অপূর্ব উদাহরণ ঠাকুর পরমংশদের হাসতে হাসিতে আনন্দ গ্রহণ করিলেন এখন সব চক্ষু এককালে তাহার আনন্দময় মূর্তির উপর পতিত হইল যেমন যতক্ষণ নাট্যশালার অভিনয় আরম্ভ না হয় ততক্ষণ দর্শক বৃন্দের মধ্যে কেউ হাসিতেছেন কেউ বিষয়কর্মের কথা কইতেছেন কেউ বা একাকি অথবা বন্ধু সঙ্গে পদচরণ করিতেছেন কেহ বা পান খাইতেছেন কেহ বা তামাক খাইতেছেন কিন্তু যাই ড্রপসিন উঠে গেল অমনি সকলে সব কথাবার্তা আর বন্ধ করিয়া অনন্য মন হইয়া এক দৃষ্টে নাট্যরু নাট্যরঙ্গ দেখিতে থাকিল অথবা যেমন নানা পুষ্প ভ্রমণকারী সটপদ বৃন্দে পদ্মের সন্ধান পাইলে অন্য কুসুম ত্যাগ করিয়া পদ কুমুদ পান করিতে ছুটিয়া আসে আমাদের স্কুলে একজন মাস্টার মশাই ছিলেন এই আজকে তার করতে করতে তার কথা খুব মনে হচ্ছিল তিনি যখন হেঁটে যেতেন যে ক্লাসে পাশ দিয়ে আমরা বুঝতে পারতাম ওই ক্লাসে পাশ দিয়ে তিনি হেঁটে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে কোন জাদু মন্ত্রে ক্লাসের সমস্ত কথা বন্ধ হয়ে যেত শান্ত হয়ে যেত তিনি ঘাড় ঘুরি আমাদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না আর একটা পা ছোট ছিল একটু টেনে টেনে চলতেন তাই ধীরে ধীরে চলতেন আমাদের পুরোনো দিনের মিশনারি স্কুল তো বড় বড় দরজা বড় বড় জানলা চওড়া বারান্দা সেই বারান্দার পাস দিয়ে আমাদের ক্লাস দিয়ে যখন যেতেন দুটো দরজা সামনের দরজা মাঝখানে জানালা তারপরে শেষে আবার দরজা স্যারের ওই লাঠিটা আমরা যেই মধ্যে দেখতে পেতাম ওটা সিগনাল আমরা সবাই বন্ধ করে দিতাম আমরা তারপরে যখন উনি ওই জানলা ক্রস করতেন একেবারে নিঃশব্দ ইন্ড অফ সাইলেন্স আবার যখন ক্রস করে যাচ্ছেন তখন যতক্ষণ প্রেয়ার আমরা গল্প করছি প্রেয়ার শুরু হয়নি আমরা কচর মচর কচর মচর করে গল্প করতাম স্যার এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে যেতেন আমাদের দুটো বাড়ি জোড়ার মধ্যে একটুখানি বাঁক ছিল সেটা হাঁচের মধ্যে এসে তিনি চুপটি করে দাঁড়িয়ে যেতেন কাউকে কখনো কোনো দিন বলেননি শান্ত হয়ে যাও স্তব্ধ হও একবারে গোটা স্কুল একেবারে শান্ত হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিত্ব ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা করছেন এরকম বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ আমরা ওনাকে কনসার্ট বলে ডাকতাম আমাদের তো সব নাম দেওয়ার সব ইয়ে ছিল ছোটবেলায় দেখেছিলাম যাত্রা যখন হচ্ছে তখন যতক্ষণ না যাত্রা হচ্ছে হইচই হইচই হচ্ছে এই নট্য কোম্পানির ক্ষেত্রে কৃষ্ণ দেখতে গেছিলাম কোনো মনে আছে সবাই গল্প করছে হই 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 করছে তারপরে যেই নট্য কোম্পানির কনসার্ট বাসতে থাকলো ব্যাপু 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 করে আর সেই কে যেন গান গাইতেন খুব বাদল বাবু না কে গান গাইতেন তিনি গান গেয়ে যেই উঠেলেন স্টেজে একবারে গোটা মাঠে মাঠের মধ্যে হচ্ছে তো গোটা মাঠে যত দর্শক আছে সবাই চুপ শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন সবাই চুপ একটা শব্দ করছে না সবাই অবাক বিস্ময় তার দিকে তাকিয়ে আছেন বলছেন ঘর বার পরিপূর্ণ চারিদিকে লোকাকর্ণ জনতার কথা কে বা বলে আমরা শুনছিলাম সব জায়গায় লোকে ভর্তি হয়ে আছে সবাই চুপ করে এক দৃষ্টিতে দেখছেন সামনে যে বসার জায়গা আছে সেখানে ভর্তি পাশে উদ্যান বাটি যেখানে উপাসনা হবে তার দুপাশে দুটি ঘর সেটি লোকাকীর্ণ উদ্যান বাটিতে যেখানে উপাসনা হবে সেই বড় জায়গা তার লম্বা লম্বা সিঁড়ি সে লম্বা লম্বা সিঁড়ি লোকে লোকাকীর্ণ সবাই এক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতেছে প্রতিকার লিখছেন দানে প্রভুদেব জনে জনে পরিতোষ করেন সকলে ঘর বার পরিপূর্ণ চারিদিকে লোকীর্ণ জনতার কথাকে বা বলে 
प्रभुर महिमा भरे आनंद उठिले परे आनंद आधार तनु खानी दुहास्य सहकारे आसन ग्रहण करे आसन ग्रहण करे करें अखिलेर स्वामी मूर्तिमान विद्यमान जे छो तथा त्वरान्वित चारिधारे बंदिया बेष्टन कर भक्ति पर नमिया बेष्टन कर चतुर्दिक दिए सबा प्रणाम कर ठाकुर तक के प्रत्येक के प्रति प्रणाम कर घर बार परिपूर्ण चारिदिक लोकर्ण जनतार कथा क्या प्रभुर महिमा भरे आनंद उठिल पर आनंद आधार तनु खानी दुहास्य सहकारे आसन ग्रहण करसन ग्रहण कर अखिले स्वामी बोलते ठाकुर इसे बस सवार भेतरे आनंदे परिपूर्ण हो महिमा भरे आनंद जान उतले पड़े ये ठाकुर इसे राजेंद्र मित्र बेचू चैटार्जी स्ट्रीटे राजेंद्र मित्र बला हम ठाकुर जख इसे पोछल तक भेतरे बहरे आनंद हिल्लल पागल हो जावर अवस्था क्यों ना बाड़ीटा पुरो लोके परिपूर्ण हो गए बाड़ीते एक जन लोको ढोकार मत जैगा नहीं दई हे ते हृदय आनंदे परिपूर्ण हो गए एम जान मन हे आज जो एक फोटाओ आनंद पड़े से उथले पड़े उपचे पड़े आनंद प्रदान कर आनंद देखा जा रूपेर ठाकुर देखी जतेको आखी एक बार हुएन नीरखे श्री प्रभु राय विभर चक्र नए निशानाथे करिदर्शन प्रतिकार बोल ठाकुर के कम देखा रूपेर ठाकुर देखी जेखने जते आखी एक बारे हुए विमोहन निरखे श्री प्रभु राय विभर चक्र नए निशानाथ कर दर्शन बोलम भाव चक्र जे रखम से चाँद के दर्शन करते थे अबाक विश्व तक चोखे पता पड़ते परे ना से दिखे तक ठीक से ही रकम श्रीराम कृष्ण दिखे जान सबाई अबाक विस्य एक दृश्य तक रूपे रो रसे रखनी रूपे रो रसे रखनी अतुल श्री मुख खानी अन्न कथा श्री बयान बी देखी जब खाटी नट मोटा मेठो मूर्ख बटी बिक बतुल कंतु नई बहु शक भक्त समागमे एकत्रित एक स्थान निरीक्षण लीलार ईश्वर आनंदे उतलाचित सम्बोधिया शिवनाथे करम आदर प्रभु जान रूप और रसर खनि दो जिनके देखते जत सुंदर एवं तरह भेतरे एम आध्यात्मिक रसे परिपूर्ण जो मन चाहे जेमन तरह रूप फेटे पड़े तेमी तरह भेतरे से आनंद धाराओ जान फेटे पड़े अतुल श्री मुखखानी तरह मुखखानी एम सुंदर जेटार को तुलना है ना जगत संसार यकम मुख खुजे पावा कठिन अन् कथा अन्न कथा श्री बयान नाई भगवान भिन्न तीन मुखे अन्न कथा नहीं भगवान दिव्य आनंदे जान सदा सर्वदा पूर्ण और से आनंद प्रतिभा हमारे मुखर भेतरे आनंद स्वरूप के जान प्रत्यक्ष करते हैं देखें जो छवि तुले रखा सौभाग्य है देखें इटा अनेक देखे कलघाटे माँ कल के दर्शन कर खूब अल्प जैगा तो भेतरे जो गर्व मंदिर प्रवेश है खूब अल्प जैगा मायर जान जान चोखे सामने माँ के छवि देखी माँ के कैलेंडारे देखी सब देखी मायर सामने गए जो दाड़ा ठीक एक हाथ दूरे माँ दाड़ी तक चोख मुखे एक अद्भुत दिव्य आनंदे भरपूर है श्रीराम कृष्ण ठीक से रकम भगवत भावन एम विभोर हो हृदय के आनंद स्फुरान हो द्वित कोचुके छूटे पर स्पर्श करते जे रखम आनंद तरह देखे से बोलो मेठो हई जत गई ना क्यों ठीक बिको है 
আমার এতটুকু সেই মাথা গরমও হয়নি গ্যাসও হয়নি যা বলবো ঠিক ঠিক বলবো প্রতিকার লিখছেন বহু ভক্ত সমাগমে একত্রিত এক স্থানে লীলারও ঈশ্বর আনন্দে উতলাচিতে সম্বোধিয়া শিবনাথে করিলেন পরম আদর প্রতিকার বলছেন অদ্ভুত ব্যাপার বলছেন তিনি কথা বলছেন তিনি ভীষণ রকমের আনন্দ প্রকাশ করছেন শিবনাথকে নিয়ে তার ভীষণ রকমের আনন্দ এখানে আছে হ্যাঁ তার ভীষণ রকমের আনন্দ শিবনাথকে নিয়ে তিনি বলছেন যে শিবনাথ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি এখানে আগে শিবনাথের সম্পর্কে প্রতিকারই বলেছেন কেমন তিনি না শিবনাথ হলেন সদ্বুদ্ধি সত্য গুণে প্রভুদেবে বড় মানে গুণগ্রাহী যুবক ও সজ্জন স্বভাবত তত্ত্বন্বেষী সরল সুমিষ্ট ভাষী সৎপথে সদা আচরণ কেমন শিবনাথ শাস্ত্রী তিনি হলেন সত্য গুণে সদ্বুদ্ধি সত্য গুণে তার সদ্গুণের সত্য গুণের কারণে তিনি সবসময় সদ্বুদ্ধির অধিকার ছিলেন অধিকারী ছিলেন ঠাকুরকে তিনি খুব মানতেন তিনি গুণগ্রাহী এটা একটা খুব বড় গুণ সাধকের এটা খুব বড় গুণ হওয়া দরকার প্রত্যেকের ভেতরে যা কিছু ভালো সেই গুণটুকুকে শুধু নেওয়া আমাদের সবার ভেতরে ভালো কালো দুটো জিনিসই আছে আমরা যদি শুধু ভালোটুকুকে নিতে পারি দেখবেন আপনার ভেতরেও সেই ভালো সত্তাটা প্রকাশিত হচ্ছে একটা মানুষ সবটুকু ভালো একটা মানুষ সবটুকু খারাপ এটা হতে পারে না নিশ্চয়ই তার ভেতরে ভালো গুণ আছে তার ভেতরে খারাপ গুণ আছে আমরা যদি শুধু ভালো গুণগুলোকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করে থাকি তাহলে দেখবেন আমাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির ভেতরে অনেক পরিবর্তন হবে বলছেন স্বভাবত তত্ত্বান্বেষী এটা সাধকের আরো একটা বড় গুণ যে যেটা পেয়েছি শুধু সেটাতেই সন্তুষ্ট নয় সেটা চয়ন করে যাওয়া সেটা থেকে তার ভেতরে অন্তর্নিহিত অর্থকে অনুভব করা সরল সুমিষ্ট ভাষী অত্যন্ত সরল অত্যন্ত মিষ্ট ভাষী সৎ পথে সদা আচরণ সৎ পথে থেকেছেন এবং তার আচরণও সেই কারণে সৎ পথে হয়েছেন এইরকম শিবনাথকে তিনি বড় ভালোবাসতেন খুব সুন্দর কথা বলছেন শিবনাথকে কি বলছেন অমৃত বরশি ভাব শ্রীমুখে মধুর হাস সম্ভাসে রসের ঢলা ঢলি রঙ্গ সহ প্রভু কণ দেখিয়া ভক্তের গণ অন্তরে অপার কুত হলি গাঁজা খরে গাঁজা খরে জুটে যদি একত্তরে পরস্পর তুষ্ট যে রকম এমতি ভক্তের ধারা পায় প্রীতি রিদি ভরা ভক্ত সঙ্গে হইলে মিলন সংসার নিমগ্ন মন যদি দেখো যদি কোন জন পুরী মধ্যে দক্ষিণ সরে দেখিতে তাহারে বলি পুরীর মন্দির গুলি উদ্দীপনা করিবার তরে বদ্ধ জীব সংসারীরা কামিনী কাঞ্চনে যারা সারা যারা আসক্তির বিষ তাদিকে লইতে নাম বলিলে না পাতে কান কথার মধ্যে কথার মধ্যে তে নাহি পাস বদ্ধ জীব সংসারীরা কামিনী কাঞ্চনে যারা সারা যারা আসক্তির বিষে তাদিকে লইতে নাম বলিতে না পাতে কান কথার মধ্যে তে নাহে পশে গৌর নিতাই তাই নদিয়ারে দুই ভাই যুকতি করিয়া সঙ্গ পনে বিষয় প্রমত্ত চিতে হরিনাম লবাইতে প্রফল বন দিলা হরিনামে মাগুর মাছের কোল যুবতী মেয়ের কোল মাগুর মাছের ঝোল যুবতী মেয়ের কোল বল হরি 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 বল সুন্দর বিধান জারি দেখে সবে হল বলে হরি আর নাহি করে কোন গোল নামেরও মাহাত্ম জরে ক্রমশ বুঝিল পরে ঝোল কথা নয়নের বাড়ি যুবতীর কোল হেথা ভূমেতে লুটাই মাথা তাহার উপর গড়া গড়ি নামেরও মাহাত্ম রাশি চৈতন্য জানেন বেশি বলিতে প্রচারের কালে হরিনামে যে জন মুখে করে উচ্চারণ সময় তাহার ফল ফলে বীজ তোলা ছিল ঘরে তাহারও অনেক পরে ভূমিষ্যাত হইল ভবন পে উপযুক্ত স্থল খাঁটি মাটি তাপ জল বীজ করে অঙ্কুর উদ্গমন 
পরে বৃক্ষে পরিণত শাখা পত্র শাখা দি কত অতুল্য মুকুল সহ ফল পরিণামে তেন হয় সদ্দাঙ্কুর যদি রায় কালে কালে না হয় বিফল ভক্তি তত্ত্ব বিশেষিয়ে কোন প্রভু কন প্রভু বিবরিয়ে মুক্ত মন ব্রাহ্ম ভক্ত গণে ভক্তির লক্ষণ রীতি এক ভক্তি তিন জাতি ভিন্ন করে সত্য রজ তমে প্রতিকার বলছেন তিনি একটা অদ্ভুত কথা বলতেন তিনি বলছেন যে যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই এটা কথামৃত থেকে একদম ডাইরেক্ট তো লাইক হলো যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই তাদের আমি বলি তোমরা একটু ওইখানে গিয়ে বসো অথবা বলি যাও বেশ বিল্ডিং রানী রাসমণির মন্দির সকল দেখকে সকলের হাস্য আবার দেখেছি যে ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক আসে তাদের ভারী বিষয় বুদ্ধি ঈশ্বরীয় কথা ভালো লাগে না ওরা হয়তো আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা বলছে এদিকে এরা আর বসে বসে থাকতে পারে না ছটফট করে বারবার কানে কানে ফিস ফিস করে বলছে কখন যাবে কখন যাবে তারা হয়তো বললে দাঁড়াও নাহি আরেকটু পরে যাব তখন তারা বিরক্ত হয়ে বলে তবে তোমরা কথা কও আমরা ডোংখাই গিয়ে বসি এরকম জিনিস অনেকবারই আমরা লক্ষ্য করেছি এই দিন তিনেক আগে একজন এলেন মানে জাস্ট পাঁচটা পৌনে পাঁচটা নাক সময় পৌঁছলেন অনেক সকালবেলা তার তিনি তার শাশুড়ি মাকে নিয়ে এসছেন শ্বশুর মশাইকে নিয়ে এসছেন বাবা মাকে নিয়ে এসছেন আর কর্তা গিন্নি আর ছোট বাচ্চা এনেছেন এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি যদি এখন একটু বেড়াতে বের হই কোনো অসুবিধা নেই তাহলে বেড়াবার জন্যই তো এসেছেন এখানে আর কোথায় বেড়াবেন পাশে নাগ সরোবর আছে থেকে আসুন সন্ধ্যা আরতির আগে পৌঁছবেন তারপরে শুনছি খাবার আগে এসে পৌঁছেছেন গঙ্গার বাড়ি গিয়ে চুপটি করে বসে আছেন বলছেন ছোট ছেলে ও এখানে থাকতে চাইছে না কিন্তু আমরা দেখলাম ছোট ছেলেটা যত না থাকার ইচ্ছে তার মায়ের একেবারে ভীষণ রকমের রণ ইচ্ছে ঠাকুর বলছেন এরকম ভক্তরা এলে তাদের আমি রানী রাসমণি বিল্ডিং দেখতে পাঠাই কেন বিল্ডিং দেখতে পাঠা পুথিকার এটার উত্তর দিচ্ছেন পুথিকার বলছেন এই দেব মন্দির এই সবগুলো দেখলে তাদের মনের ভেতরে অবশ্যই এই বলি বলছেন দেখিতে তাহারে বলি পুরীর মন্দির গুলি উদ্দীপনা করিবে তারে ঠাকুরের মন্দির দেখলে আমাদের মনের ভেতরে ঈশ্বরের আবেশ আসে আমাদের ঈশ্বরের কথা মনে আসে এবং তখন আমার ভেতরে একটা নতুন রকমের উদ্দীপনা তৈরি হতে থাকে বলছেন বদ্ধজীব সংসারীরা কামিনী কাঞ্চনে যারা সারা যারা আসক্তির বিষে তাদিকে লইতে নাম বলিলে না পাতে কান কথার মধ্যে নাহি পাশে ঠাকুর উদাহরণ দিচ্ছেন বলছেন কেউ কেউ কারু কারু কোন ভক্তের সঙ্গে আসেন সেই ভক্তেরা আমার সঙ্গে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করেন আর এরা খালি বলতে থাকে তুমি চলো না চলো না তারপরে তারা বলে ঠিক আছে তুমি ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করো আমি গিয়ে নৌকায় বসে থাকি বলছেন তাদের যদি জোর করেও বলা যায় তাহলে তারা শুনবে না তাই একটা অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন শ্রী চৈতন্যদের তিনি একটি নতুন বোল চালু করলেন মাগুর মাছের ঝোল যুবতী মেয়ের কোল বল হরি 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 বল সুন্দর বিধান জারি দেখে সবে বলে হরি আর নাহি করে কোন গোল বলছেন এমন একটা ভাব দেখালেন যে এই নাম নিলে কি কি হবে প্রথম হচ্ছে মাগুর মাছের ঝোল খাওয়া যাবে মানে দুবেলা ভালো খাবার পাওয়া যাবে আর দ্বিতীয় বলছেন সাত এই যুবতী মেয়ের কোল তাহলে এই হরি নাম করলে তাহলে সুন্দরী স্ত্রী পাওয়া যাবে তার কোলে মাথা রেখে শোয়া যাবে এবং অতএব এই দুটো প্রলোভন যখন দেখানো হলো মানুষ আর অন্য কিছু ঠিক করলেন না তারা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন ভগবানের নাম নিতে কিন্তু নাম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত নাম নেওয়া হতে থাকলো তত নামেরও মাহাত্ম জোরে ক্রমে লুচিল পরে ঝোল কথা নয়নের বাড়ি যুবতীর কোল হেতা ভূমেতে লুটায় মাথা তাহাতে তাহার উপর গড়া গড়ি নামেরও মাহাত্ম রাশি চৈতন্য জানেন বেশি বলিতেন প্রচারের কালে হরিনাম যেই জন মুখে করে উচ্চারণ সময় তার তাহার ফল ফলে বলছেন ঠাকুর বলছেন এ অদ্ভুত ব্যাপার বলছেন তিনি তিনি এত কিছু ভাবনা চিন্তা করে এই রকম জিনিস তৈরি করে দিয়ে গেলেন যুবতী মেয়ের কোল আহ যুবতী মাগুর মাছের ঝোল যুবতী মেয়ের কোল বল হরি বল এই তিনটি তিনি নিয়ে দিলেন মাগুর মাছের ঝোল মানে হচ্ছে মাগুর মাছের ঝোল ঠাকুর বলছেন হরিনাম সুদার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারে 
যে মাগুর মাছের ঝোল আর কিছু নয় হরিপ্রেমে যে অশ্রু পরে ভগবানের নাম করতে করতে চোখ দিয়ে যে অশ্রু পরে যেমন আনন্দ হলে আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রু পড়লে আমাদের ভেতরটা পূর্ণ হয়ে যায় ঠিক সেই রকম যেমন মাগুর মাছের ঝোল খেলে শরীর স্বাস্থ্যবান হয় পেটে কোনো রকম অম্বল বায়ু গ্যাস কিছু হয় না ঠিক সেই রকম এই চোখ দিয়ে ভগবানের নামে অশ্রু পড়লে তার ভেতরে চিত্তের ইয়ে হয় আর যুবতী মেয়ের কোল হচ্ছে যুবতী কিনা পৃথিবী পৃথিবী মায়ের ইয়েতে গড়াগড়ি ভগবানের নামে গড়াগড়ি খেলে তার ভেতরে চৈতন্যের জন্য আকর্ষণ বাড়বে প্রথমে রূপক দিয়ে তিনি ধরলেন আর তাতে কি হলো বলছেন অধিকার কি সুন্দর কথা বলছেন হরিনাম যেই জন মুখে করে উচ্চারণ সময়ে তার ফলে ফল সময়ে তার ফলে ফল ফলে বলছেন হরিনাম যে করতে থাকে এই যে লোভে করে যদি হরিনাম করতে থাকে সেই হরিনাম করতে করতে তার মনে তার বিকাশ হতে থাকে প্রতিকার বলছেন কি হয় তার বীজ তোলা ছিল ঘরে তাহারও অনেক পরে তারপরে একটা সময় মাটির ঘর তো সে বর্ষাতে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেল মাটির ঘর মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে গেল কিন্তু ঘরের ভেতরে সেই যে বীজটা সেটা কিন্তু প্রবল চাপের পরে মাটির মধ্যে পোতা হয়ে গেল তারপরে ভেতরটা জল উষ্ণতা বায়ু সমস্ত কিছু সেই ছোট্ট বীজ থেকে ধীরে ধীরে অঙ্কুরোদ্গম হতে থাকলো ঠিক সেই রকম প্রলোভনে পরেও যদি ভগবানের নাম করতে থাকে ভগবানের নামের এত শক্তি সেই শক্তি আমাদের ধীরে 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 ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে পুথিকার বলছেন ভক্তের লক্ষণ রীতি এক ভক্তি তিন জাতি ভোগ ভিন্ন করে সত্য রজতমে সত্য গুণে অতিগপ্ত বাজছে নাহি কিছু ব্যক্ত কর্মমালা গোপনে গোপনে রজে আড়ম্বর মেলা ছটায় ঘটায় খেলা জড়া জড়ি ভারী তম গুণে তমেতে যদ্যপি চোর ফিরাইয়া দিলে মোর বেজোর ঈশ্বর সে পায় জ্বলন্ত বিশ্বাস তার তাই করে তাই করে বলাচার অপর নাহিক ভাবে তাই বলছেন একটা অদ্ভুত কথা বলছেন একই মানুষ কিন্তু তিনটি গুণ ভক্ত একই মানুষ কিন্তু তিন গুণের প্রভাবে তিনের প্রভাবে তার ভিতরে তিন রকম আচরণ দেখতে পাওয়া যায় তিনি সাত্বিক ভক্ত তিনি একেবারে সাধন ভজন যা কিছু করেন না কেন কোনো কিছুতেই তার সামান্যতম প্রকাশ নেই লোক দেখানি কিচ্ছু নেই সামান্যতম লোক দেখানি নেই অনেকে আমরা দেখেছি ঠাকুর ঘর দেখলে খুব বোঝা যায় আপনারা যে ঠাকুর ঘর গুলো তৈরি করেন ঠাকুর ঘর দেখে বোঝা যায় আপনি সাত্বিক না রাজসিক না তামসিক ভক্ত একেবারে একদম এই ঠাকুর ঘর হচ্ছে আমাদের ভীষণ রকমের একেবারে ভীষণ একটা জায়গা যেখানে আমাদের নিজেদের সত্তা কোনোভাবে লুকিয়ে রাখা যায় না সেই সত্তা গুলো প্রকাশিত হয়ে যায় সাত্বিক মানুষের সাধন ভজন ঠাকুর বলছে সেই বিছানার মধ্যে বসে মশারি খাটিয়ে সে জব ধ্যান করে কেউ জানতে পারে না সাত্বিক ভক্তের প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ভগবানের তার মতি সে ইষ্ট আরাধনা ইষ্ট চিন্তায় সে ডুবে আছে অথচ বাজছি কোনো কিছুর সামান্যতম কিছু নেই রজগুণী তাদের সফ ব্যাপারটা থাকে রুদ্রাক্ষের মালা পড়েছেন তার মাঝখানে মাঝখানে আবার সোনার দানা আমি গিয়েছিলাম একটা জায়গায় একটা বিখ্যাত মিষ্টির দোকান তাদের বাড়িতে জোজ্জার করে ধরে নিয়ে গেছিল তাদের মিষ্টির দোকান থেকে তাদের বিশাল বড় ঠাকুর ঘর সে ঘরে বেলুন মঠে সাধুরা এসে পূজা করেছেন হোম করেছেন আমাকে দেখাতেই নিয়ে গেলেন বাড়ির প্রথম থেকেই হাঁ করে তাকিয়ে দিচ্ছে এবার রাজবাড়ির মতো রাজবাড়িতে যেরকম ঢুকতে ভয় করে জীবনে অনেক রাজবাড়িতে ঢুকেছি রাজবাড়িতে বরাবর ঢুকতে ভয় করতো কিন্তু সে তিনি তার প্রার্থনা ঘরে নিয়ে গেলেন সেখানে একবারে সর্বত্র যত না ঠাকুরমার স্বামীজি প্রকাশ হয়েছে তার ভেতরে সব জায়গায় সেই বিলাসী তার তার বৈভবে প্রকাশ হয়েছে আমি একবার ঘাট ঘুরিয়ে দেখছিলাম তিনি কি করে আছেন গলায় ঠাকুর বলেছেন যেরকম একটা করে রুদ্রাক্ষের দানা একটা করে সোনার দানা দেখলাম আরো বেশি রুদ্রাক্ষটা উপরে নিচে মাঝখানে পেটের কাছটা রুদ্রাক্ষ আছে উপর নিচটা সোনা দিয়ে বাঁধানো আর মাঝখানে একটা করে সোনার মটর দানা আছে আর সেই প্রতি রুদ্রাক্ষ সেই জুড়ে জুড়ে করা সেইখানে একশো আট রুদ্রাক্ষ দুটো প্যাঁচ দিয়ে পড়া রয়েছে দানা হয়ে বেড়ে গেছে সেই রকম আর সব কিছুতে তার ভগবানের সেই গলার কাছে একটা সোনার হার পরে আছেন তার যে পেন্ডেন্ট এই খোলা পাঞ্জাবির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই পেন্ডেন্টটা সোনা দিয়ে তৈরি করা শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমার সারদা 
তার একটা পুরোটা সেই সোনা দিয়ে তার পদ্ম ফুলটা তৈরি করে নিচে আমার খালি মনে হচ্ছিল সুতে গেলে লাগে না কষ্ট হয় না কিন্তু এটা হচ্ছে তাই যে রজগুণী ভক্ত তার প্রকাশে আর তমগুণী আর সত্যগুণীর মধ্যে ফারাক হচ্ছে উভয়ই খুব শান্ত একজন নিরন্তর কাজ করেছিলেন শান্ত ভাবে আর একজন নিরন্তর ঘুমিয়ে চলেছে এতটুকু এগিয়ে যেতে দেয় না এইটা হচ্ছে ফারাক সত্য রজ তমে প্রতিকার বলছেন তমেতে যদ্যপি যদি ফিরাইয়া কিবা মোর দিলে মোর বেওজর ঈশ্বর সে পায় জ্বলন্ত বিশ্বাস তার তাই বলে বলাচার তাই করে বলাচার অপরে নায়িক হবে তার বলছেন এই তিনের মধ্যে সত্যগুণী তো ভালোই কিন্তু তমগুণি যে তাকে যদি পথ খুঁজে দেওয়া যায় তাকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া হয় তাহলে সে ধীরে ধীরে নতুন পথ খুঁজে পায় তখন সে তার সেই তমত্ব ছেড়ে দেয় তার যে জড়তা সেগুলোকে ছেড়ে দিয়ে সেই জড়তার বাইরে এক নতুন জীবনের সন্ধান করতে বেড়ায় শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রার্থনা আমাদের মনের ভেতরে ওই জড়তা কাটু আমাদের তমোভাব কেটে যাক আমাদের রজভাব কেটে যাক আমরা যেন সত্যিকারের তার সাত্বিক ভক্ত হয়ে উঠতে পারি ঠিক যেরকম উদাহরণ দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী ঠিক সেই রকম যেরকম উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের বেনী মাধব পালের ঠিক সেই রকম যেন আমরা একটা সাত্বিক ভক্ত হয়ে উঠতে পারি ভগবানের ইচ্ছা হলে আবার আগামী দিনগুলোতে আমরা শ্রী রামকৃষ্ণ পুথি নিয়ে পাঠও আলোচনা করব জয় জয় রামকৃষ্ণ বাঞ্ছা কল্প তরু জয় জয় ভগবান জগতের গুরু জয় জয় গুরু মাতা জগত জননী রামকৃষ্ণ ভক্তি দাত্রী চৈতন্য দায়নি জয় জয় রামকৃষ্ণ ইষ্ট গোষ্ঠীগণ সবার চরণ রণু মাগে অধম ওম শান্তি 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 হরি ওম তৎস শ্রীরামকৃষ্ণারপণমস্তু মায়ের কথা থেকে পাঠ এবং ব্যাখ্যা শুরু হবে ও 
जननीं शारदा देवी राम कृष्ण जगत गुरु पाद पद्मे त्रयोषित्वा प्रणमा मेमोर्गो यथाते दाहिका शक्ति राम कृष्णे स्थिताहिया सर्व विद्या स्वरूपांता शारदा प्रणमा हम ठाकुर मा स्वामी जी एवं सूर्यपाद महाराज शरण भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करब श्रावण मंगलवार साल तेरश पचिस आज के देखी चिकित्सार स्वीकृति ना चौकार होते शेषे असुस्थ मेटी देखिए बोलने ठाकुर शर जले ग कत की कारण बा त्यागी मायर मसलाधन 
चप काटले चाहबो ना कम सौभाग्य कथा कि मेरित मेर जो अंतर्जामित समस्त कथा गुल दक्षिणेश्वर काशीपुर सरकम मायर देखते जिज्ञास कर दीदी तुम चाओ क्या कष्ट देखते मानी ईश्वर आदेश शक्ति जगदम्बा के रंधन कर खावे समयू कल भाजा जिन गेम भलो है भलो खे कम खबर पीछे डाल तरकारी रेधे दिए गे खूब आनंद प्रकाश कर मायर 
प्रणाम कर दान विक्रय जो तुम अधिकार नहीं बाहर कत रकम रान्ना टापल हाथ लज्जा बोध कर जिसपत्रस्त भूलिना 
ठाकुर देखी बोलत मायर मुख बी खबर ठाकुर मुश्किले पड़े गल ईश्वर दर्शन ईश्वर दर्शन की भाव चाहिए शेषे सरल राधुरे खानिकल मैं 
আমি একটু একটু চুপ করে মা আমার বললে যে মঠের এইবার মঠের এবার বড়ই মঠের এবার বড়ই খুব দুর্বৎসর করেছে আমার বাবুরা দেবব্রত দেবব্রত সচিন সবাই চলে গেল দেবব্রত মহারাজ শরীর ত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে শ্রী শ্রী মায়ের উৎপাদনের বাড়িতে সে কথা মানতে জিজ্ঞাসা করতে মা বললেন আসতে ওরা ভয় পাবে ঠাকুরও অমন কদম দেখতেন গো এবার মেরিপানের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে গেছেন তিনি বাগানের দিকে বেড়াচ্ছেন ঘুমতেছে বলে কি তুমি কেন এখানে এসেছো ধরে গেল মামলা তোমার হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না তুমি চলে যাও চলে যাও তার পবিত্র হাওয়া তার তেজ ওদের সহ্য হবে কেন তিনি তো হেসে চলে এসে কারণ কি কিছু না বলে খাওয়া দাওয়ার পরই একখানা গাড়ি ডেকে দিতে বলবেন কথা ছিল রাতটা ওখানে থাকবেন তারা বললেন এত রাতে গাড়ি পাবো কোথায় ঠাকুর বললেন তা পাবে যাও তারা গিয়ে গাড়ি আনবেন তিনি সেই রাতেই গাড়ি করে চলে এলেন অত রাতে ফটকে গাড়ির শব্দ পেয়ে কান পাঁচতে শুনি ঠাকুর রাখালের সঙ্গে কথা বলছে শুনেই ভাবল ওমা কি হবে যদি না খেয়ে এসে থাকেন কি খেতে দেবো এই রাতে অন্যজন কিছু না কিছু ঘরে রাখতো সেই জন্য সেই এই ছুটি হোক যাই হোক কেননা কোন কখন খেতে খেয়ে বসবেন তা ঠিক ছিল না সেদিন আসবেন না জেনে কিছুই রাখিনি মন্দিরের ফটক সব বন্ধ হয়ে গেছে রাত তখন তিনি হাততালি দিয়ে ঠাকুরদের সব দাম করতে লাগলেন কি করে যেন দরজা খুলিয়ে দিলেন আমি বলছি যে ও ও দাদুর মা কি হবে ও দাদুর মা কি হবে চিন্তা হচ্ছিল যে কি ঠাকুরকে কেটে দেবে সে কথা ঠাকুর শুনে ঘরের থেকে বাইরে থেকে বলতেন যে তোমরা ভেবো না আমরা খেয়ে এসেছি পরে রাখাল খেয়ে সেই ভূতের কথা বলতে সে বলছে বাবা ও বাবা তখন বলনি ভালোই করেছ তাহলে আমার ডান পাপারনি লেগে যেত আমার ডান পাপারনি লেগে যেত শুনে আমার এখনই ভয় পাচ্ছে তো আমরা দেখি যে আমার ঠাকুরের সঙ্গে রাজা মহারাজ যে খুব সুন্দর পিতা পুত্রের সম্পর্ক ছিল যেমন ঠাকুর রাজা মহারাজকে স্নেহ করতেন আবার তেমনি শাসন করতেন তো সেই যখন ঠাকুর বললেন যে ভূতের কথাটি তখন রাজা মহারাজ বলছেন যে ভালোই করেছ সেটি বলনি বললে আমার দাদু পাপারটি লেগে যেত শুনে আমার এখনই ভয় করছেন এই বলে মায়ের এই হাসি আমি মা ভূতগুলো তো বড় বেবু বেগু ঠাকুরের কাছে কোথায় মুক্তি চাইবে তা নয় চলে যেতে বললে কেন বলতে মা বললে ওদের কি আর মুক্তি বাকি রইল ঠাকুর ঠাকুর যখন ঠাকুরের যখন দর্শন পেল ধরেন একবার মাদ্রাজে ভূতের পিণ্ড দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিল আমি মাকে একটি এমনকি এক নদী গাছতলা দিয়ে নদীর ধারে যাওয়ার সময় আমার হাতে সোনালি রং আর একটা লতা এমন তৈরি গেল যে আর শুনতেই পারছি না 
সেটাকে ছাড়বার চেষ্টা করতে করতে নদীর কাছে গিয়ে দেখি ওভার হতে একটি কালো ছেলে একখানা পাড়ের নৌকা নিয়ে এলো সে বলে হাতের লটারটি সব কেটে ফেলো তবে পার করব আমি সেটা প্রায় সবটা কেটে ফেলেছি একটু কিছু আর কিছুদিন পাচ্ছি না ইতিমধ্যে আমার স্বামী গেল কোথায় চলে গেলেন তাকে আর দেখতে পেল শেষে আমি বললু একটু আর কাটতে পারছি না আমাকে কিন্তু পার করতেই হবে এবারে নৌকায় উঠে পড়লো উঠিবার মাত্র নৌকা ছেড়ে দিল স্বপ্নও পেয়ে গেল মা এইটি যে দেখলে ওই ভোর রূপ ধরে মহামায়া পার করে দিলেন স্বামী বলো পুত্র বলো দেহ বলো সবই মায়া এই সব মায়ার বন্ধন কাটাতে না পারলে পার হওয়া যায় না দেহ দেহে মায়া দেহাত্মা বুদ্ধি শেষে একটাও কাটতে হবে শেষে এটাকেও কাটাতে হবে কিসের দেহ মা দেশের ছাই বই তো আর কিছুই নাই তার আবার বড় কিসের যতই বড় দেহখানি যতই বড় দেহখানি হোক না কেন বুঝলে সেই দেশের ছাই তাকে আবার ভালোবাসা হরিবোল হরিবোল ত্রয়মা জগদম্বা গোবিন্দ গোবিন্দ রাজেশ্বর পুরুদেব গঙ্গা গঙ্গা ব্রহ্মবাড়ি সেখানে গোলাপ মা বাবুরামের মা বলরামের পরিবার এরা সব ছিল সে দেশে কি হরি সব দল পেলে তিন কোনা বয়ের মতো ঠাকুর বলতেন হরিয়ের দাবিতে প্রস্তুতি হয় যখন তারা গন্ধ তখন তার গন্ধ হরিণ গুলো টিকে ছুটে বেড়ায় জানে না কোথা হতে সেই গন্ধটি আসছে এমনই ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই আছে শ্রী ভগবান হচ্ছে অন্তর্যামী মা হচ্ছে অন্তর্যামিনী ঠাকুর বলছেন ভগবানের বৈঠক অর্থাৎ এই অন্তর্যামিনী আমাদের বিদায়ের বৈঠক খানাতে বসে আছে বিদায় বৈঠক খানাতে বসে আছে এটি কবিদের দোহাতেও বলছেন যে এক ধরনের হরিণ হয় যাদের তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছে মানুষ তাকে জানতে না পেরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কবির বলছে যে সমস্ত মন্দিরে মন্দিরে ভগবানের বেড়াচ্ছে সে ভগবান যে মনের ভেতরে আছে সেটি জানে না ভগবানই সত্য আর সব মিথ্যে কি বলো মা মায়ের গায়ে আমবাগ বড় হয়ে বেড়েছে মা বলেছিলেন মা বলছেন তিন বছর হলো মা এই যে আমবাতে ধরেছে কার পাপ আশ্রয় করলে নইলে এসব দেখে কি রোগ হয় মা বলছেন যে এই সব দেহের রোগ আছে ঈশ্বরের দেহের রোগ হয় তাহলে তারা মানে 
কারণ মা হচ্ছে খুব জাগ্রত মা তার সন্তান জন্য কষ্ট করে দিন দেখতে পারতেন না তাই জন্য যখন কেউ কোনো সন্তান মাকে প্রণাম করতেন তার যে সমস্ত কষ্ট সেগুলি মা নিজের মধ্যে দিয়ে দিতেন এবং সে কষ্ট নিজে ভোগ করতেন সন্তানদের কোনোদিন কষ্ট রাখতেন না তাই বলছেন যে নইলে এইসব দেহে কি ভোগ হয় একদিন সন্ধ্যার পর কি আছি দেখি নিবেদিতা স্কুলের কয়েকটি মেয়ে এসেছে ওখানে নদী মান্দ্রার চিকিয়ে পড়েছে তারাও এসেছে আর মা তাদের পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করছে তারা ইংরাজি জানেন শুনে মা তাদের জিজ্ঞাসা করেছেন আচ্ছা আমরা এখন বাড়ি যাব এর ইংরাজি তার করো তো তাদের দুজনের মধ্যে একজন অন্যকে বলছেন তুই করো তারপর ওদের মধ্যে কয়েক জ্যেষ্ঠ তিনি তিনি করেছেন মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন বাড়ি গিয়ে কি খাবো এটা ইংরেজি কি হবে উত্তরে মা উত্তর শুনে মা খুব খুশি আসতে লাগলে শেষে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা গান জানো তারা জানি বলতে মান্দ্রাজি গান গাইতে মা আদেশ করে দেন মেয়ে দুটি মান্দ্রাজি গান গাইলেন মাও শুনতে শুনতে খুব আনন্দ করতে লাগলো কয়েকদিন পরে আবার মাকে দর্শন করতে গিয়েছি কিছুক্ষণ পরে দুর্গারিণী তাদের আশ্রমে দুটি বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে এলেন তারা মাকে প্রণাম করতেই মা আশীর্বাদ করে একটি ছোট মেয়েকে বছরের ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি গান গাইতে জানো মেয়েটি বললে জানি তখন মা বললেন যে গাও তো শুনি মেয়েটি একটি গান ধরলে তার মেয়েটি গৌরিমা তার শিক্ষিত অবিকল গৌরিমার সমানে গাইল মা বিস্মিত হয়ে বললেন মেয়েটিকে আদর করে আর একদিন এসে মা গান শোনাতে বলতেন আর একটি দিনের ঘটনা করে আমি আমার পাঠ শেষ করব দিনটি ছিল মেজেটিতে একটি মাদুর একটি মাদুরে শুয়ে আছে প্রণাম প্রণাম করে কথা প্রসঙ্গে মা কে জিজ্ঞাসা করল যে মা অনেক দিন এসেছি এখন কি আমার কালীঘাটে কালীঘাটের বাসায় যাওয়া উচিত মা থাকো না আর কিছু দিন সেখানে গেলে এখানটিতে তো আর এমন করে আসতে পারবে না একদিন যদি না আসো তো ভাবি কেন এলো না সেই কাল সেই কাল আসলে ভাবলুম অসুখ করল কি না আজ না এলে বামুন ঠাকুরকে দিয়ে পাঠাতো বামুন ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিত তবে যদি তোমার স্বামী কোন অসুখ বিসুখ করে তা আর মনের ভাব আর তার মনের ভাবে বোঝে তার ইচ্ছা তুমি এখানে তুমি যাও তাহলে অবশ্যই আমি তিনি প্রশ্ন থাকলেও লোকে তো মা বলে যে ঘর সংসার ছেড়ে এতদিন বোনের বাড়িতে রয়েছে স্বামীর সেবা সংসারের সংসারের সেবা তো করা কর্তব্য মা এর দিন তো সংসার করলে লোকের কথা ছেড়ে দাও তারা অমন বলে থাকে পূজার সময় আশ্বিন মাস আশ্বিন মাসে তো সেখানেই যেতেই হবে আমি সংসারের জন্য বড় একটা ভাবনা কখনো ছিল বলে তা আমি তা আমার মনে হয় না মা আপনার কাছে এমন আসতে পাবো না সেই ভাবনাটাই সর্বদা তৈরি হয় মা তবে আর কি ঠাকুর 
এম আসে তাই আজ আমাদের পাঠে এতটাই সি সি মাইন চ্যানেলে প্রণাম জানিয়ে সকালের মঙ্গল কামনা করব ও পবিত্রম চলিজং यस्य পবিত্র জীবনং তথা পবিত্রতা স্বরূপই প্রিয় তাসকেই দেবেই নমঙ্গল নমঃ নমঃ चारे
Thank <laughs> you.
Your business is in danger.
आशुतोष शिव शंकर भोजा 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 आशुतोष शिव शंकर भोला आप चांद बने कबोले कुंडल अंश बराबर बोले इंद्रदोला आशुतोष शिव शंकर भोला आशुतोष शिव शंकर भोला चांद बने कबोले कुंडल अंश बराबर बोले इंद्रदोला आशुतोष शिव शंकर बोला आशुतोष शिव शंकर बोला आग चंद बोले कबोले Oh, 
Alo. अज्ञानतिरंजस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलित येन तस्म श्रीगुरभे नम गत छब्बीस मार्च दो हजार चौबीस रत आठटा चौदह मिनिटे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन षोड़ संघाध्यक्ष परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज रामकृष्ण लोके गमन कर उपलक्षे आज के महाराज स्मरण सभा आयोजित कर सकाल हईते विविध अनुष्ठान भक्ति गीति श्री रामकृष्ण कथामृत पाठ श्री रामकृष्ण पुथी पाठ श्री श्री मायर कथा थे पाठ अपराहे कलिक परेशन करीन स्मरण सभा महाराज जीवन नहीं आलोचना कर स्मरण सभा शुरू हो वैदिक मंत्रे उच्चारण दिए एवं भक्ति गीति मध्यमे भक्ति गीति उद्बोधन संगीत परेशन कर श्री भवतोष बनार्जी महाशय किन मध्य ही वैदिक मंत्र उच्चारण द्वारा आज के धर्म सभा शुरू हो आज के स्मरण सभा शुरू हो श्रीगुरुभ्यो नम हरि ओ सहना सहनो गुणक्त शाहम करवाहि ृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मण्यदेवाय प्रत्यक्ष ब्रह्माषी वामे प्रत्यक्ष ब्रह्मिष्मा ऋत वदिष्या सत्यं वदिष्या तन्मा तदक्तावत अवत मवत वक्ता शांति 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 हरे ओ भद्रंगे विष्णुम देव भद्रं पाशमाक्षिंगुष्टुवागं सतनु व्यासेम देवित यदायु स्वस्ते नेन्द्र वृदश्यवाह स्वस्ते नोषा विश्वेरा स्वस्ते नारख्य अरिष्ट नेमी स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दा ओ नमो ब्रह्मणे नमो अग्न नमो पृथ्व्य नमो औषधिभ्यो नमो नम वाषस्पत विष्णव बृहते कौमी ओ तीयो राघिनी मे गाया गाया पत दैवी स्वस्तिरस्त स्वस्तिर्मानुषेभ्य ओर्धंजिगापते सतुष्पते सहस्रशीरसं देव विश्वाश्वं विश्वशंभुव विश्व नारायण देवक्षर परम पद विश्वत परमा नि्यम विश्व नारायण गं हरी 
विश्वमेदनपुरस्वस्थीशंपजीवती पति विश्वासाश्वर शाश्वत शिवमच्युत नारायण महाज्ञेय विश्वात्मा परायण नारायण पर ज्योतिरात्मारायण पर नारायण पर तत्म नारायण पर नारायण परो ध्यान नारायण पर यचि जगत्सते स्रोवते पवाह अंतर्बिष्ट व्याप्य नारायण स्थिता अनंतम्यय कविगम समुद्र हंत विश्वसंभुम पद्मकोशा प्रतीकाश गृदय चाप्यधो मुखम अधो निताभ्यानुपरीति ज्वालाकुल धाति विश्वाशातन महा तस् मध्य महायग्नी विश्वाशा विश्व मुख शोहग्रवीवश भजंतष्टे नाम जर कवि चंतापयाति स्वेह मतलमस्तक तस् मध्य वनिशिखा अनियोर्ध व्यवस्थि नील तो यदमस्था युज्रेके भास्कर निवार सुखवती पीता भाषात्मूपम तस् शिखा मध्ये परमात्मा व्यवस्थि स ब्रह्म स शिव शरिषे शोह क्षर परम स्वरा ऋतग सत्यम परम ब्रह्म पुषं कृष्ण पिंगल गुर्तरेत विरूपाक्ष विश्वय वै नमो नम ओ नारायणा विमहे वाशुदेवाय धीम तो विष्णु प्रचोदयात सहना सहनो भुणक् शाह वीर पर्वाहे तेजस्वीनावधे तमस्तु मा विदिशावे ओ शाति शाति हरे ओं तत्सम कृष्णा प्रणमस्त It's 4:06 p.m. Yeah. 
ಆಪಕಾಯ ಚರ್ಮಶ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಅವತಾರ ಬಲಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ ಜನಲಿಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಗದ್ಗುರು ಪಾದಪದ್ಮೇ ತ್ರಯೋ ಶ್ರಿತ್ವಾ ಪ್ರಣಮಿ ಮುಹೋರ್ಮುಹೋ ಯಥಗ್ನೇರ್ದಾಹಿಕಾಶಕ್ತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣೆ ಸ್ಥಿತ ಸರ್ವಿದ್ಯಾಂತ ಶಾರದಾ ಪ್ರಣಮ್ಯಹಂ ಪರತತ್ವೇತಾಲೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಮಗ್ಯ ಯೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪನಗತೇಶಮ್ಯಹಂ ಕಾಳಿಂದೀ ಫುಲ್ಲಕಮಲೆ ಮಾಧವೇನ ಕ್ರೀಡಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದನ್ ನಮಸ್ತುಭ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಲೋಕನಾಯಕ ಯೋಗಾನಂದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶಾನ್ಯೇ ಚ ಪಾರ್ಷದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪತ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವಂಸ್ತಾಂ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರೇವ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಠಾಕುರ್ ಮಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವಂ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದ ಶ್ರೀಪದ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಮರಣಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶ್ರೀಚರಣೆ ಅಮರ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಣಾಮ ನಿವೇದನ ಕೊಡಬ ಮಹಾರಾಜರ ಜೀವನಿ ಥಕೆ ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶ ಅಮರ ಆಜ್ಞೆ ಶುಂಬ ಇಟಿ ಬೆಲುನ ಮಠರ ಘಟನಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಆರ್ ಸಾಧನ ಚೇಷ್ಟಾ ನಿತ್ಯದಿನ ಮುಖರ ಸೇಖಾನಿ ಎಕದಿನ ಎಕದಿನ ತುಲನಾಯ ಎಕ ನವೀನ ಓ ಎಕ ಪ್ರವೀನ್ ಸನ್ನಾಸಿದೆ ಸನ್ನಾಸಿ ಅಥವಾ ಕಥನೆ ಇಕ್ತಿ ಅಂಶ ಸುನಾಜಾ ನವೀನ್ ಸನ್ನಾಸಿದೆ ಪ್ರಶ್ನ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಪನಕೆ ತೋ ಕಫನೋ ದೇಖಿನಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಧರೆ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ತೆ ದೀರ್ಘ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಾಂತೆ ಬಾ ತಪಸ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಜೇತೆಯೋ ತೋ ದೇಖಿನಿ ಆಪನಕೆ ತಾಹಲೆ ಆಪನಾರ ಜೀವನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಥೆ ಈ ಭಾವೆ ನಿರಂತರ ಎಗಿಯ ಚಲಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ ಕಿ ಕಿ ಏಟಗು ಏಕ್ರೋ ಪೂರ್ಣ ಬಾ ವಿರಕ್ತ ನಾ ಹೋಯೆ ಹಸ್ತೆ ಹಸ್ತೆ ಪ್ರವೀನ್ ಸೇ ಸನ್ನಾಸಿ ಉತ್ತರ ದಿಲೆನ್ ದುಟಿ ವಿಷಯ ಜೀವನೆ ಮನೆ ರೇಖೋ ಎಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಏವಂ ವೈದಾಂತಿಕ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಾಧನಾ ಈ ವೈದಾಂತಿಕ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಸಾಧನಾ ಕರೆ ತೋಲಾರ ಚೇಷ್ಟಾ ಕರು ಆರ್ ದುಯಿ ಎಕ ಸರಲ ನಿಸ್ಸಹಾಯ ಶಿಶುರ ವತಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸದೇವರ ಕಾಚೆ ನಿಶ್ಶೇಷೆ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಕರಲ್ ದೇಖೋ ದೇಖೋ ಜೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಅಮಿ ಬುಝಲಂ ಜೆ ಈ ಜಗತ್ ಅನಿತ್ಯ ಸೇ ಮುಹೂರ್ತೆ ದುಟಿ ವಿಷಯ ಅಮರ ಕಾಚೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೋಯೆ ಗೆಲ ಎಕ ಅಮರ ಜೀವನರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಿ ಏವಂ ದುಯಿ ಸೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪೌಂಚನರ ಜನ್ನ ಅಮಕೆ ಕೋನ್ ಪಥೆ ಚಲ್ತೆ ಹಬೆ ಜೊದಿಯೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಓ ಪಥ ದುಯಿ ಅಮರ ಕಾಚೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಹೋಯೆ ಗೆಚಿ ತಬು ಅಮಿ ಜಾಂತು ಜಾಂತಂ ಜೆ ಅಮರ ಶರೀರ ಓ ಮನೇರ ಜೆ ಸಮರ್ಥ ಆಚೆ ತಾರ ಥೆಕೆ ಬೇಸಿ ದ್ರುತ ಅಮಿ ಎಗೋತೆ ಪಾರ್ಕು ನ ತೈ ಅಮರ ಬೈರೇರ ಆರ್ ಭೇತರೇರ ಶಕ್ತಿ ಅನುಯಾಯಿ ಏವಂ ಠಾಕುರೇರ ಉಪರ ನಿರ್ಭರ ಕರೆ ಅಮಿ ಅಮರ ನಿಜಸ್ವ ಗತಿತೆ ಎಗಿಯೆ ಚಲೆಚಿ ದ್ರುತ ಕಿಚುಯಿ ಪೇತೆ ದ್ರುತ ಕಿಚು ಪೇತೆ ಹಬೆ ಏಯ್ ಮನೆ ಕರೆ ಅಮಿ ಕಖನ ಅಧೈರ್ಯ ಹೋಯೆ ಕರಿನಿ ಅಬಾರ ಅಮರ ಚಲಾರ ಪಥೇರ ಅಗ್ರಗತಿರ ವ್ಯಾಪಾರ್ತಿಯ ಕಖನ ಅಮರ ದೃಷ್ಟಿ ಪಥೇರ ಬೈರೆ ಚಲೆ ಜಾಯಿನಿ ರಹಸ್ಯತಿ ರಹಸ್ಯತ ಇಖನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಠಾಕುರ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಚರಣೆ ನೀರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪೆ ನಿವೇದನ ಕರ ಠಾಕುರ ಕೆ ತುಮಾರ ಶರೀರ ಮನ ಪ್ರತಿಭಾ 
প্রবৃত্তি সমস্ত কিছু তার কাজে তার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারো সব সময় তারই উপর নির্ভর করো সব সময় তাকে স্মরণে রাখো রাখার চেষ্টা করো এবং তার জন্য কাজ করো কাজ করে যাও দেখবে তিনি বাকি সমস্ত কিছুর দায় গ্রহণ করে নেব এই ঘটনার প্রবীণ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ সংঘের ষোড়শ সংখ্যাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ স্বামী স্মরণানন্দ জি মহারাজ যিনি রামকৃষ্ণ সংঘে আধ্যাত্মিক সাধনার গুপ্ত মহান আদর্শিটিকে সারাটি জীবন এক অনারম্বর সরলতায় পালন করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এই আদর্শের অন্যতম এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠছে পূজ্যপাদ মহারাজের পূর্বাশ্রম নাম ছিল শ্রী ভি জয়রামন রামকৃষ্ণ সংঘে এই জন্য তিনি জয়রাম মহারাজ নামে পরিচিত হয়েছিলেন হয়েছেন উনিশশো সালের পঁচিশে ডিসেম্বর তদানিন্তন মাদ্রাজ রাজ্যে বর্তমান বর্তমানে তামিলনাড়ু তাঞ্জল বর্তমান তাঞ্জাবুর জেলার আন্দামি নামে একটি ছোট গ্রামে মাতামহের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন মহারাজ তার বাবার নাম ছিল শ্রী আর ভেঙ্কট রমন আর মায়ের নাম ছিল শুভলক্ষ্মী কিছুদিন সৈন্য সৈন্য বাহিনীতে কাজ করে তার বাবা শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার নাসিক রোডে থাকতে শুরু করেন এবং থাকতে শুরু করেন জয়রাম মহারাজের ছোটবেলায় অনেকটা সময় কেটেছিল তার পিসিমা আলামেরুর আলামেরুর বাড়িতে মাদ্রাজে এক ত্রিচি মাদ্রাজ এবং ত্রিচি জেলার অঞ্চলে অখণ্ড কাবেরির তীরে কর্মজীবনের নিরাবচ্ছিন্ন ব্যস্ততাই ব্যস্ততা দিল কিন্তু যুবক জয়রামের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল যে বাড়িতে তিনি থাকতেন সেইখানে সেখানেই থাকতেন সুরেন্দ্রনাথ মেনন নামে আর একজন যার সঙ্গে সাধারণত তিনি অফিস যাতায়াত করতেন ইতিমধ্যে তার হাতে এসে পড়েছে স্বামীজির কয়েকটি বই এছাড়াও গান্ধীজির বইও তিনি তখন পড়েছেন একদিন মেনমকে তিনি হঠাৎ বলতে শুরু বলতে শুরু করলেন আচ্ছা মেনন প্রতিদিনই আমরা সকাল দশটায় অফিস যাই আর ফিরে আসি বিকেল পাঁচটায় তারপর খাওয়া দাওয়া কিছুটা আনন্দ হুল্লোর করা ক্রিকেট খেলা দেখা ইত্যাদি তিরিশ তিরিশ বছর বা আরো বেশি বা কম সময় এইভাবেই আমাদের দিন চলে যাবে বিবাহ সংসার জীবনযাপন আর শেষে মৃত্যু তাহলে এই জীবনের অর্থ কি কিসের জন্য এই সমস্ত কিছু মেনন কিছু কিছুটা ভয় পেয়ে বললে বলে উঠলেন দেখো এইসব বলো না সবাই তো আর মহাত্মা গান্ধী হতে পারে না জয়রামের স্পষ্ট উত্তর আমি তো মহাত্মা গান্ধী বা অন্য কারুর মতো হতে চাই না আমি শুধু জীবনের অর্থ বা তাৎপর্য খুঁজতে চাই আমি আমার প্রশ্ন প্রশ্নের উত্তরগুলি খুঁজছি আমি শুধু জানতে চাই কেন আমরা এই সব করে চলেছি এই সময় তিনি মাঝে 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 একা একা উরলি সমুদ্র সৈকতে গিয়ে বসে থাকতে নির্জনে সৈকতে পড়ে থাকা বিরাট প্রস্তর খণ্ডের উপর বসে ভাবতেন আচ্ছা এই যে এত বড় বড় পাথর এই যে বিরাট বিস্তৃত সমুদ্র এই যে অনন্ত আকাশ আর এর প্রেক্ষাপটে আমি তো কত ক্ষুদ্র এই পৃথিবীতে ঠিক পরক্ষণে 
তার ভিতর থেকে কে এক উত্তর দিত এ কথা হয়তো ঠিক এই বিপুল ধরনীর প্রেক্ষিতে তুমি হয়তো অতি ক্ষুদ্র কিন্তু তোমার ভিতরেই রয়েছে এক বিরাট উপস্থিত এক বিরাটের উপস্থিত যে কিনা এদের সবার চাইতে অনেক অনেক বড় এবং অনেক মহৎ নিজেই পরবর্তীকালে তার এই অনুভবের কথা মানুষ জগতের এই অপূর্ব দিব্য ভাবের বর্ণনা দিতেন তিনি তখন আমি গান্ধীজির মহারাজের কথায় তখন আমি গান্ধীজির আত্মজীবনী দি স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ করছি এই বইতে গান্ধীজি যে ব্রহ্মচার্যের উপর একটি বিরাট গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল গান্ধীজি এখানে বলেছিলেন যে বলেছিলেন যে যখনই তার মন দুর্বল হয়ে পড়ত তখনই তিনি রাম নাম জপ করতে শুরু করে দিতেন আমিও এই কথার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাম নাম জপে আকৃষ্ট হই অফিস থেকে ফিরে চলে যেতাম প্রথম হচ্ছে একজন মানুষ একজন মানুষের জীবনে একটি আদর্শ থাকতে হবে দুই হচ্ছে সেই আদর্শকে উপলব্ধি করার জন্য জীবনে এক প্রবল ইচ্ছা শক্তির প্রয়োজন এবং তিন সেই আদর্শকে কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য সেই প্রবল আমি ভাবতে শুরু করলাম তাহলে আমার জীবনের আদর্শ কি আমি কল্পনা করলাম যে আমি যদি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী মানুষ হতে পারি অথবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারি কিন্তু এই জাতীয় কোনো কল্পনায় আমাকে তৃপ্ত করিল না এই সময় বইগুলো এই সমস্ত বইগুলি পড়তে পড়তে আমার মনে প্রশ্ন জানতে লাগলো তাহলে আসল সত্য কি একদিন একটি ডবল ডেকার বাসের উপর উপর তলায় বসে আছি বসে যাচ্ছি বেশ কিছুদিন ধরে এই সব নানা চিন্তায় মনের মধ্যে ঘুরপাক হচ্ছে আমার জীবনের আদর্শ কি আমার কি করা উচিত হঠাৎ ভিতর থেকে কে যেন গলে উঠলো আমাকে সাধু হতে হবে উদ্দেশ্য স্থির হয়ে গেল আমি এবার সাধু হওয়ার জন্যই চেষ্টা শুরু করলাম পরবর্তীকালে এই প্রসঙ্গ করতে করতে তিনি নবীন এক সাধুকে বলেছিলেন এই পর্বটাই ছিল তার জীবনের ফার্স্ট অ্যাওয়েকেনিং এরপর তিনি আর অন্য কোনো দিকে ফিরে তাকাননি জীবনের লক্ষ্য ও তার পথের উপর এক এক গভীর বিশ্বাস গভীর বিশ্বাস তার জন্ম হয়েছিল যে সেখানে কখনো কোনো সন্দেহ আর সংশয় তাকে বিব্রত করতে পারেনি বস্তুত তিনি বলতেন এই বিষয়ে গভীর গভীরতা সারা জীবন ধরে এমনই ছিল যে কোনো গুরুতর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন তার জাগেনি কারণ জীবনের উদ্দেশ্য ও পথ তখন তার কাছে চিরকালের জন্য স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট এই সময় বোম্বের খারে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের শাখা কেন্দ্রের খোঁজ পান মহারাজ এবং সেখানে সপ্তাহে যাতায়াত শুরু করেন রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে রাম নাম জপ করতে করতে বালিশ ভিজে যেত চোখের জলে আশ্রম থেকে স্বামীজি আর ঠাকুরের বই কিনে এনে পড়া তখন তার নিত্য ভাষে পরিণত হয়ে গেছিল কথামৃত পড়লেন একদিন যে ঠাকুর বলছেন নির্জনে গিয়ে তিন দিন সাধনা করো গভীর ভাবে প্রার্থনা করো নিশ্চয় ভগবান দর্শন পাবে এটি পড়ে তিনি খুব উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন ঠিক করলেন এই চেষ্টাই তাকে করতে হবে দুটি দুটি পোস্ট কার্ড দুটি আলাদা চিঠি লিখলেন পোস্ট কার্ডে দুটি আলাদা চিঠি লিখলেন একটি মেনামকে লিখে জানালেন যে তার কয়েকটি বই আশ্রমের গ্রন্থাগারে ফেরত দিয়ে আরেকটি চিঠি লিখে তার বাবাকে জানালেন যে আমি চলে যাচ্ছি আমার জন্য কোনো চিন্তা করে না কিন্তু স্টেশনে পৌঁছে 
চিঠিতে তিনি পোস্ট করতে পারলেন না চলে এলেন বম্বে আশ্রম সেখানে তখন অধ্যক্ষ পূজনীয় শ্রীমদ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজি মহারাজ তখন মহারাজ ছিলেন না যুবক জয়রাম দেখা করলেন সত্য মহারাজ স্বামী অপরদানন্দজির সঙ্গে সত্য মহারাজকে তিনি বললেন যে তিনি আর বাড়ি ফিরে যাবেন না যাই হোক সত্য মহারাজ তাকে বুঝিয়ে বললেন এইভাবে তো হঠাৎ করে সঙ্গে যোগদান করা যায় না তুমি বরং আশ্রমে কিছুদিন যাতায়াত করতে যাবো তারপর যোগদান করো মহারাজের নির্দেশে নির্দেশ মতো যুবক জয়রাম সেদিন মঠে সেদিন সেদিনের মতন ফিরে গেলেন তার আস্তানায় কিন্তু জীবনের অন্য বিষয়গুলি সম্পর্কে তার যাবতীয় স্পৃহা তখনও নষ্ট হয়ে গিয়ে তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ভোর চারটে উঠে তিনি পৌঁছে যেতেন আশ্রমের মন্দিরে তারপর যেতেন শহরে অন্য কাজ করেন রবিবার সারা দিনটা কাটাতো তার আশ্রমে সারা দিনটা কাটতো তার আশ্রমে আরো বেশি করে পড়তে শুরু করলেন স্বামীজির বই এমন হয়েছে যে ট্রেনে যেতে যেতে স্বামীজির বই পড়ায় তিনি এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে তার গন্তব্য স্টেশনটি ছাড়িয়ে আরো দুটি আরো দু তিনটে স্টেশন পরে এ নেমেছেন এই সময় আর একটি ঘটনা নিজের মুখে তিনি পরবর্তীকালে বলতেন বলেছেন একদিন মন্দিরে ধ্যান করতে করতে মনে মনে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করল আমার ইষ্ট কে মন্দিরের ঠাকুর ঠাকুরের ছবি থেকে যেন উত্তরটি তার তার কাছে পৌঁছে গেল আমি তোর ইষ্ট সেই থেকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি তার ইষ্ট বলে গ্রহণ করেন যদিও শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী রাজ রাজেশ্বরী মাতা মাতার প্রতি প্রতিও তার গভীর ভক্তি চিরকাল ছিল ইতিমধ্যে তিনি পরে অবশ্য তিনি জেনেছিলেন যে বিয়ে পরীক্ষায় তিনি পাশ করে করে গিয়েছেন কিন্তু এর মার্কশিট বা সার্টিফিকেট কখনই তিনি নিয়ে আসেন সঙ্গে যোগদানের কথা তিনি তার বাবাকে সুসজ্জিত যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিল প্রসঙ্গত উল্লেখ যে পূজনীয় মহারাজের বাবা মাদ্রাজ মঠেই পরম পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের দর্শন লাভ করেছিলেন বম্বে মঠের অধ্যক্ষ সম্বুদ্ধানন্দজি তাকে বলেছিলেন যে এই কারণে তার সন্তান জয়রাম রামকৃষ্ণ সঙ্গে যোগদান করেছেন বোম্বে আশ্রমে বোম্বে আশ্রমে তার প্রথম কাজ ছিল ঠাকুর ঘরের ভান্ডার ভান্ডারে যেহেতু বোম্বে আশ্রমে ঠাকুর ঘরের ঠাকুর ঘরে বেলুন মঠের মতো প্রায় সমস্ত কিছুই পালন করা হয় তাই একেবারে ভোরবেলা থেকে শুরু করে রাত নটা পর্যন্ত তাকে ব্যস্ত থাকতে হতো তখন সেখানে পূজারী ছিলেন শ্রীমদ স্বামী আশুতোষানন্দজি মহারাজ বা বটকৃষ্ণ মহারাজ সাধারণত ভাবে সাধারণ ভাবে তাকে সব সবাই বটুক মহারাজ বলেই জানতেন বটুক মহারাজ ইংরাজিতে ইংরাজি জানতেন না আর জয়রাম মহারাজ বাংলা জানতেন না তাই দুজনেরই কথোপকথন ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় মন্দিরের কোনো কাজ করবার সময় ব্যবহৃত বাসন বা জিনিস হাত দিয়ে ফেললে প্রথমে গঙ্গাজল গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে দিতে হবে এই বিষয়টি শেখানোর জন্য বটুক মহারাজ তাকে বলেছিলেন সি জয়রাম ডিস ঠিক জুটা হ্যান্ড ওয়াশ পূজনীয় জয়রাম মহারাজ কিন্তু বটুক মহারাজের স্নেহ সান্নিধ্য থেকে 
ধীরে ধীরে সব কাজটি শিখে নিয়েছিলেন উনিশশো বাহান্ন সালে একদিন শ্রীমৎসামী শম্ভুদ্ধানন্দজি তাকে জানালেন যে সংঘাধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎসামী শঙ্করানন্দ মহারাজ শঙ্করানন্দজি মহারাজ আসছেন এবং তার কাছে থেকে আশ্রমে সদ্য যোগদান করা ব্রহ্মচারী জয়রাম জয়রামকে মন্ত্র দীক্ষা নিতে হবে কিন্তু জয়রাম ভাবতে শুরু করলেন যে যাকে তিনি একবারও দেখেননি তার কাছে তিনি কি করে মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করবেন শেষে স্থির করলেন যে পূজ্যপাত মহারাজ এলে তাকে দেখি যদি তার মনে হয় এনার কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া যাবে তবেই নেবেন নতুবা আশ্রম ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যান তেরো কিবা চোদ্দই ডিসেম্বর পূজ্যপাত শঙ্করানন্দ জি মহারাজ আশ্রমে এলেন তাকে একটি হল ঘরে বসানো হল সব সাধু ব্রহ্মচারীরা এবং ভক্তরা তাকে প্রণাম করলেন জয়রামও প্রণাম করেছিলেন তারপর তিনি জানালা দিয়ে পূজনীয় মহারাজ মহারাজের সেই অপূর্ব রাজকীয় উপস্থিতিটি দেখলেন পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজের চোখটি ছিল যেন অন্তর্মুখ পূজনীয় মহারাজ মহারাজের মনে হলো কি অপূর্ব এক পবিত্র দিব্য পুরুষ ঠিক 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 করলেন যে এনার কাছ থেকেই মন্ত্র দীক্ষা তিনি গ্রহণ করবেন উনিশশো বাহান্নর পনেরোই ডিসেম্বর তার মন্ত্র দীক্ষা হল পূজ্যপাল শঙ্করানন্দ জি আশ্রমে আরো পনেরো দিনের মতন ছিলেন এর মধ্যে দুইবার তিনি পূজনীয় মহারাজের কাছে যাওয়া সাহস অর্জন করেছিলেন নিজেই তিনি সে কাহিনী স্মৃতিচারণ করতেন করে বলেছিলেন একদিন সকালে আমি মহারাজের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করব ভাবলাম তাকে দেখতে খুব গভীর ছিল আর গলার স্বর ছিল রাজভারী তাই যে কেউ তার কাছে সহজে যেতে পারত যে মুহূর্তে আমি তার কাছে এসে পৌঁছেছি সে মুহূর্তে তিনি গভীর গলায় বলে উঠলেন নট সো আর্লি সঙ্গে সঙ্গে আমি দৌড়ে চলে এলাম আর একদিন আমি পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম মহারাজ স্বামীজি বলেছেন যে পূজা খুব অল্প খরচের মধ্যে সম্পন্ন করতে হয় কিন্তু এখানে দুর্গা পূজা খুব বড় করে সম্পন্ন করা হয় শুনে পূজ্যপাল প্রেসিডেন্ট মহারাজ বলে উঠলেন স্বামী স্বামীজি নিজেই বেলুন মঠে দুর্গা পুজো চালু করেছিলেন আমি খুব ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলুম এই প্রসঙ্গে তার একটি ঘটনাও তিনি বলতেন আমি পূজ্যপাল প্রেসিডেন্ট মহারাজের সেক্রেটারি পূজনীয় সুপর্ণানন্দ জি মহারাজকে সতীনাথ মহারাজ মহারাজকে বললাম যে আমি জপমালা পেতে পারি কি না শুনে সতীনাথ মহারাজ বললেন যে জপমালার কোনো প্রয়োজন নেই যদি তুমি পূজনীয় মহারাজের কাছ থেকে জপমালা চাও উনি খুব রেগে যাবেন বস্তুত সাধারণভাবে তিনি জপমালা দেওয়া পক্ষপাতি জপমালা দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না স্বামী প্রভানন্দ জি মহারাজ বরুণ মহারাজ বেশ কিছুদিন পূজনীয় মহারাজের সেবা করা সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন অর্জন করেছিলেন বলে মহারাজের কাছ থেকে জপমালা পেয়েছিলেন ইতিমধ্যে জয়রাম মহারাজ সন্ধ্যারতি শিখে নিয়েছিলেন এছাড়াও কাজের প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় এই পর্বে তিনি সাইকেল চড়া টাইপ করাও শিখে নিয়েছিলেন বস্তুত হাতের দুই আঙুল দিয়েই তিনি খুব দ্রুত না দেখেই টাইপ করতে পারেন এই শিক্ষা পরবর্তীকালে অদ্বৈত আশ্রমে থাকাকালে খুব কাজে দিয়েছিল সেই কালে চড়াটা খুব ভালোভাবে তিনি আয়ত্ত সাইকেল চড়াটা তিনি খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি এবং দুটি ঘটনার পর এটি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন বম্বের আশ্রমের মন্দিরে কাজ করবার সময় একটি মর্মস্পৃহ ঘটনা তিনি পরবর্তীকালে বলতেন তিনি যখন ঠাকুরের ভান্ডারে কাজ করছেন তখন গোপীনাথ নামে একটি আট নয় বছরের বালক প্রতিদিন সন্ধ্যা আরতি দর্শন দর্শনে আসত 
একদিন একদিন সে জিজ্ঞাসা করলো আচ্ছা মহারাজ পূজারি মহারাজ ফুল ছুঁড়ে আরো নানা কিছু করে এইভাবে পূজা করেন কেন ভগবানের ভক্তি থাকাই কি যথেষ্ট নয় একদিন তিনি গোপীনাথ কে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা গোপীনাথ তুমি বড় হয়ে কি হবে সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন আমি সাধু হব তবে আপনাদের মতো নাম আমি কোন নির্জন স্থানে চলে যাব আর ভগবানের ধ্যান চিন্তা এর কিছুদিন পর থেকে গোপীনাথ আসা বন্ধ করে দিল কয়েক মাস পর একদিন তার বাবা এলেন মহারাজ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন গোপীনাথ কেন আসছেন তার বাবা উত্তর দিলেন তার তার বাবা উত্তর দিলেন যে তার দীপথিরিয়া হয়েছিল আমার থেকে আমরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছিলাম কিন্তু সে মারা যায় মারা যাওয়ার আগে সে তিনবার শ্রীকৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেছিলেন পূজনীয় মহারাজ বলতেন সেই বালকটি নিশ্চয়ই আগের জন্মে সাধক ছিল কিছু কর্মভোগ হয়তো বাকি ছিল এই জন্মে তার তা শেষ হয়ে গেছে সে মুক্তি লাভ করেছে কিছুদিন মন্দির কাজ করবার পর জয়রাম মহারাজ পূজনীয় সুমুদ্ধ আনন্দ জিকে ছুটির জন্য প্রার্থনা জানান তখন মহারাজ এতে ক্ষুব্ধ হন এবং বলেন যে জয়রাম একজন সক্রিয় ছেলে সে কেন এইভাবে ছুটি চাইছে এসে কেসে গিয়ে রাতারাতি সন্ন্যাস পাবে বলে কি সন্ন্যাস পাবে বলে কি এছাড়াও তিনি বললেন যে আহমেদনগরের আহমেদনগর জেলায় হরার জন্য ত্রাণ কাজ শুরু হয়েছে সেই সেবায় বরং তাকে নিজেকে উৎসর্গ করা উচিত এই কথা শুনে জয়রাম মহারাজ বললেন যে তিনি ত্রাণ কাজের জন্য যেতে প্রস্তুত এ কথা শুনে মহারাজ খুব খুশি হলেন এবং রাতের ক্লাসে সব সাধু ব্রহ্মচারীদের এই কথা জানান আহমেদনগর ত্রাণ কাজ দেখাশোনা করছিলেন পূজনীয় রাঘব রাঘবেশ্বরানন্দ জি মহারাজ নরেন মহারাজ এবার তার সঙ্গে ছিলেন কালিদা মহারাজ আদিনাথানন্দ মহারাজ এবং আদিনাথানন্দ জি মহারাজ বাকি তিনজন মারাঠি জান মারাঠি জানতেন না বলে জয়রাম মহারাজের উপর ভার পড়েছিল আহমেদনগর ফ্রি কোচিংটি পরিচালনা করেন ডাল ডুটি এবং জোয়ার আর আটার তৈরি ডুটি দেওয়া হতো গ্রামের মানুষদের তার মাস চার মাস এই ত্রাণ কাজ চল এরপর সম্বুদ্ধানন্দজি মহারাজ জয়রাম মহারাজকে পুনরায় বোম্বাইয়ের বোম্বে আশ্রমে ফিরে আসতে লাগে এই সময় জয়রাম মহারাজ সম্বুদ্ধানন্দজির কাছে আট দশ দিনের ছুটি প্রার্থনা করে যাতে তিনি অজন্তা ইলোরা এবং ওঙ্কারেশ্বর দর্শন করে আসতে পারে এই ছুটি মঞ্জুর হয় সেই সময় ওই সব অঞ্চলে যাতায়াত খুব কষ্ট করছে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও একেবারেই ভালো ছিল যাই হোক তারই মধ্যে মহারাজ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করলেন কৃষ্ণেশ্বর দর্শন করলেন সেখান থেকে ইলোরা রেখে আসেন দৌলতা বাদু তারপর অযোধ্যা পৌঁছান কিন্তু ওঙ্কারেশ্বর দর্শন তার আর সম্ভব হয়নি তিনি ফিরে আসেন বোম্বে আশ্রমে পর এই পর্বে আশ্রমে ফিরে এসে তিনি আশ্রমের মূল কার্যালয়ে কাজ শুরু করেন প্রথমে অন্য দুইজন মহারাজের কাজ কাজের দায়িত্ব এলেন কিছুদিন কিছুদিনের মধ্যেই এই প্রধান দায়িত্ব চলে আসে পূজনীয় জয়রাম মহারাজের কাজ এই সময় কিছুদিন ধরেই তিনি সম্বুদ্ধানন্দ জিকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে কয়েকদিন ছুটি দিতে যাতে তিনি বেলুর মঠ দর্শন করতে যেতে পারেন সেই সুযোগ তার কাছে এসে পৌঁছায় একেবারে এক বছর পরে মায়ের আবির্ভাবের শতবর্ষ উদযাপন উৎসব তখন চলছে বেলুর মঠে সেই উপলক্ষে উনিশশো 
चले जाम महाराज बुजते कि गंडगोल हो ग संगे संगे प्रणाम कर जयरामपाटी पेटे कमारे जान महाराज रसम तैर भारतवर्ष नाना जगह जड़ो यज्ञ कुंडे सजान खबर परेशन कर इत्यादि नाना क्या जुक्त हैं सम्मिलित सामिल जीवन अशेष सौभाग्य चार दिन 
সেখানে চার দিন থেকে পৌঁছে যান লক্ষ্ণৌ এইখানে দুই তিন দিন থেকে তিনি প্রথমে যান আলমোড়া সেখান থেকে তার মায়াবতী যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু শম্ভুদ্ধানন্দজি এইভাবে তার চলে আসা আসাটি নাও পছন্দ করতে পারে শুনে তিনি দিল্লি মথুরা বৃন্দাবন ও আগ্রা হয়ে বম্বে ফেরার ব্যাপার মন্তস্ত করেন ঋষিকেশে দর্শন করেন ঋষিকেশ দর্শন করেন এখানে তিনি ডিভাইন লাইফ সোসাইটির আশ্রমে যান এবং স্বামী শিবানন্দ জি দেখা পান সেখানে তিনি তাকে কিছু বই উপহার দেন বৃন্দাবনে এসে পূজনীয় সারদেশানন্দ জি দর্শন লাভ করেন এরপর মথুরা দর্শন করে তিনি বোম্বে আশ্রমের উদ্দেশ্যে রাউনা দেন তখন তাদের বম্বে এয়ারপোর্ট থেকে আশ্রমে নিয়ে আসার দায়িত্ব করল জয়রাম মহারাজের ওপরে সেই সময় আশ্রমে কোন পাহা ছিল না জয়রাম মহারাজ একটি টেবিল ফ্যান একজন পার্সি ভক্ত মহিলার কাছ থেকে নিয়ে আসেন নিয়ে আসেন এবং মাধবানন্দ নিয়ে আসেন মাধবানন্দ জন্য মাধবানন্দ তাকে বলেন সেটি নির্বানন্দ জিকে দেওয়ার জন্য সেখানে তিনি সেটি নিয়ে নির্বানন্দ জির কাছে যান তখন তিনি আবার সেটিকে ফিরিয়ে দিয়ে নিয়ে গিয়ে মাধবানন্দ জিকে দিতে পারে এমনই ছিল তাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জয়রাম মহারাজ মহারাজকে তা মুগ্ধ করেছিলেন মুগ্ধ করেছিল যেহেতু নির্বানন্দ জির ঘরে কোন ফ্যান ছিল না তাই জয়রাম মহারাজ নিজেই তাকে কিছুক্ষণ হতাশ করে এদিকে আশ্রমে রাত নটায় প্রসাদ পাওয়ার ঘন্টা পড়ার কথা সাধারণ সম্পাদক সম্পাদককে কাছে পেয়ে এই সময় সাধুরা নানা সমস্যার বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলেছিল জয়রাম মহারাজ সুবাম সুযোগ মতো মাধবানন্দ জির কাছে গিয়ে কিছুদিনের ছুটির জন্য প্রার্থনা করেন মাধবানন্দ জি বললেন যে ছুটি দেওয়া যাবে না তবে তিনি যদি অন্য আশ্রমে যেতে চান ট্রান্সফার তাহলে তিনি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন যাই হোক এদিকে কথাবার্তার এত দেরি হয়ে গেল জয়রাম মহারাজ দেখলেন রাতের প্রসাদ পাওয়ার ঘন্টা পড়ার সময় হওয়া সত্ত্বেও মাধবানন্দ জি তার নৃত্যকার সাধন ভাজনের সময়টুকু পাননি তাই তিনি মাধবানন্দ জিকে বললেন যে তিনি রাতের খাওয়ার ঘরে এনে দেবেন দেবেন কি না উত্তরে মহারাজ বললেন যে আমি কি এতক্ষণ ঠাকুরের আমি কি এতক্ষণ ঠাকুরের কাজই করছিলাম না তার তার বোম্বে আশ্রমে থাকার পর্বেই পূজনীয় বীরেশ্বর আনন্দজি মহারাজ এসেছিলেন এর ফলে জয়রাম মহারাজ পূজনীয় মহারাজের মহারাজজির সেবা করবার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন পরবর্তীকালে পূজনীয় অনন্যানন্দ জি মহারাজ তখন প্রভুত ভারত পত্রিকার সম্পাদক তিনি জয়রাম মহারাজকে বুঝিয়ে দিলেন যে প্রুফ রিডিং প্রুফ রিডিং এর কাজ প্রুফ রিডিং এর গুরুত্ব কতটা এবং কিভাবে তা করতে হবে পূজনীয় বিমলানন্দ জি মহারাজ তখন থাকতেন গোল পার্কে তিনি মাঝে মাঝে অদ্বৈত আশ্রমে আসতেন এখানে তিনি জয়রাম মহারাজকে বলছেন একটু একটু মজা করেই যে দেখো মা বলতেন কারুর দোষ দেখো না কিন্তু এখান থেকে এই প্রভুত্ব ভারতের কাজ করবার সময় তুমি কিন্তু যত্ন করে দোষগুলি খুঁজে বার করবে প্রেস থেকে পাঠানো প্রুফ প্রুফ সিটে থাকা ভুলগুলি তোমাকে বার করতে হবে পরবর্তীকালে প্রভুত্ব ভারতের এই প্রুফ দেখার বিষয়টি নিয়ে স্মৃতিচারণা করতেন মহারাজ তিনি ও পূজনী অনন্যানন্দ জি প্রুফ দেখবার বিষয়ে একটি সুন্দর মজার পদ্ধতি ব্যবহার করতেন প্রথমে দুজন করে পুরো ভাগ করে প্রুফ করতেন তারপর একে অপরের দেখা অংশটি নিয়ে একবার চেক করতেন যদি একজন আর একজনের দেখা প্রুফে কিছু ভুল বার করতেন করতে পারতেন 
তাহলে তার অ্যাকাউন্ট যিনি ভুল করেছেন যিনি ভুল করেছেন তিনি আট আনা জমা করতে এইভাবে তারা যথাসম্ভব সুপ্ত ভাবে এইগুলি দেখার চেষ্টা করবে তা সত্ত্বেও যে এভাবে দেখা মানে খুব নিখুঁত ভাবে কাজগুলি করার মহারাজার চেষ্টা করত এইভাবে ধীরে ধীরে সময় এগিয়ে গেল উনিশশো ষাটের জয়রাম মহারাজ ডাক আসে বেলুন মঠ থেকে উনিশশো ষাটের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণ পরামর্শদেবের পূর্ণ আবির্ভাব পৃথিতে পরম পূজ্যপদ সংজ্ঞাধ্যক্ষ শ্রীমদ স্বামী শঙ্করানন্দ এর কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন তার নতুন নাম হয় স্বামী স্মরণানন্দ সন্ন্যাস দীক্ষার আগে তিনি তাকে অনেকেই তার সন্ন্যাস দীক্ষার আগের দিন অনেকেই তারা উপবাস করেছিলেন একজনের শরীর শরীরের একজনের শরীরের ফলেই হয়তো কিছু অসুবিধা দেখা দেয় অবরটি শঙ্করানন্দ মহারাজের কাছে পৌঁছান পৌঁছানো মাত্রই তিনি সবাইকে ডাক দেন আর বলেন আমি কিন্তু তোমাদের মারতে চাই না পরে তিনি বুঝিয়ে দেন যে যদি কারুর কিছু প্রয়োজন হয় তবে সে নিশ্চয়ই কিছু গ্রহণ করতে পারে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য সন্ন্যাস দীক্ষার পর পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ সকল সকলকে কাছে ডেকে এবং সদ্য সন্ন্যাস দীক্ষা প্রাক্তদের উপদেশ দেন উপদেশ দান শুরু করেন এই বাক্য দিয়ে আজ তোমরা সমস্ত অহংকারকে ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছো এই দুটি বিষয়ে পূজনীয় স্বামী স্মরণানন্দ জি কাছে খুব আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল পরবর্তীকালে তিনি নতুন সন্ন্যাসীদের নিজেও এমন কথাই বলতেন প্রসঙ্গত উল্লেখ গুরু প্রদত্ত নামটি তার খুব পছন্দ পছন্দের হয়েছিল কারণ নিয়ত ঈশ্বর স্মরণেই তার জীবনের অনবিচ্ছিন্ন সাধন সাধনা রূপে তিনি সারাটি জীবন পালন করে চলেছিলেন এই বছরে তার জীবনে একটি অপূর্ব ঘটনা ঘটে যায় তার কথা তিনি সেবকদের সদত্বে বলেছেন এই ঘটনা দিয়েই আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করব সেবার দুর্গা পুজো ছিল আঠাশ থেকে শুরু তিরিশ সেপ্টেম্বর তিনি সপ্তমীর তিথিতে বেলুর মঠে যাওয়ার কথা ছিল তার কিন্তু তার গায়ে একটু জ্বর এসেছিল তখন ভোর চারটে হঠাৎ একটি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তিনি তিনি একটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছেন পরবর্তীকালে সেই বাড়িটিও তিনি চিনতে পেরেছিলেন বলরাম বসু বাড়ি হিসাবে যখন তিনি প্রায় বেরিয়ে আসেন দেখলেন শ্রী মা একটি পাথরের উপর বসে আছেন আরো কয়েকজন মহিলা ভক্তদের সঙ্গে তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রী শ্রী মাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন যদি শ্রী শ্রী মা তার চরণ দুখানি বার করেন তাহলে তার মাথা সেই শ্রী চরণের উপর রেখে প্রণাম করতে পারবেন সে মুহূর্তে তিনি এমন ভাবতে শুরু করেছেন দেখলেন মা পা দুখানি বার করেছে এবং তিনিও সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটি মায়ের শ্রীচরণের উপর রেখে প্রণাম করবে মা তার মাথায় নিজের হস্তখানি রেখে কিছু বললেন এবং তাকে আশীর্বাদ করবে সেই মুহূর্তে তার ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্নের সমস্ত সমস্তটি তার মধ্যে চিরকাল অন্ত অত্যন্ত স্পষ্ট করে জাগরুক ছিল তার অন্তরের সমস্ত মলিনতা দুঃখ বেদনা কোথায় যেন এর ফলে চিরকালের জন্য অন্তরে হিত হয়ে গেল আবল্য রাজ রাজেশ্বরী মায়ের ভক্ত সন্তান বিশ্বজননী শ্রী শ্রী মায়ের সুষিমা সারদার চরন্তারে নিজেকে যেন এই ভাবে ভাবিকালের পথে নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েছিলেন মাতৃকৃপা ধন্য উচ্চ সন্ন্যাসী এই বিগ্রহ আজ তাই অগণ্য সাধকের ধন্য কম্ব
ठाकुर मा स्वामीजी चरणे एवं परम पूज्य पाद श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी चरणे हमार भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करे हमार पाठ वक्तव्य को शेष कर दो ओम संसारार नव घोर यह कर्ण धार स्वरूप कह नमस्तो राम कृष्णाय तस्मै श्री गुरवे नमस्कार स्मरणानंद जी महाराज श्री चरणे प्रणाम कर शरणानंद मृत्यु मानसर कथा भेबे मानस टी हल रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन पूज्यपाद महाराज छत्यंत आश्रम कलकता शाखार मैनेजर प्रति रविवार मानतार मत विभिन्न गुण अधिकारी छे परम पूज्य पाठ महाराज शुनेचारी थार समय मुम्बई आश्रम श्री श्री ठाकुर भाण्डारे क्या इंगराजी छाड़ा भाषा जानते महाराज पुजारी महाराज बांगला छाड़ा कि फले पारस्परिक कथा बार्तार आदान प्रदान भूलर जो प्राय बकुनी खेत महाराज तो, तो, 
प्रमाणित साधन कर फिर जीवन प्रदर्शन प्रदर्शन महाराज जी पशाशी प्रकाशितिषदे शंकर महर्षि इंगरेजी अनुवाद नूतन संस्कार संस्करण प्रकाश चलते महाराज जी की बला संशय सरसर माधवानंद जी के जिज्ञासा करते महाराज विश्वरंजन चक्रवर्ती आका छवि व्यवहार प्रथम कर शरणानंद जी महाराज मुखोपाध्याय महामंडल शिविर चालू करें
সাংগঠনিক শক্তি পরিচয় সেটি আমরা পাই গান ভালোবাসতেন কুট মহারাজ সারদা পিঠে থাকার সময় জানা অন্য সারুদের নিয়ে কালী কীর্তন গাইতেন সর্বগানন্দজি মহারাজ তখন সারদা পিঠে ছিলেন তার নেতৃত্বে ওই কালী কীর্তন রেকর্ড করে ক্যাসেট বার করে বিক্রি করে বিক্রির পুরো ব্যবস্থা করেন পূজ্যপাত মহারাজ সেই সাফল্যের পরে পঠান পেটের গান শ্রী শ্রী চন্ডীও রেকর্ড করেন আজ রামকৃষ্ণ মোট ও মিশনের প্রতি কেন্দ্রে সন্ধ্যায় আরতির সময় যে খন্ডন ভাব বন্ধন গানটি গানটি গাওয়া হয় সেটি প্রথম রেকর্ড করে রেকর্ড করে মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কান্ডারিও ছিলেন পূজ্যপাদ মহারাজ উনিশশো আশিতে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনে তার উপর ধার ছিল রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ আন্দোলন নিয়ে প্রদর্শনী করার তাদের শিল্প মনের পরিচয় মেলে তাদের তার শিল্প মনের মহারাজের শিল্প মনের পরিচয় মেলে আঠারোশো পঁচাশি ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় যুব মহাসম্মেলন হল সেই সময় একদল যুবক মনস্থির করলেন তারা গ্রামে গিয়ে কাজ করবে ইচ্ছের কথা আমাকে জানালো তুমি খানপ গিয়ে ওদের স্বাস্থ্য শিবির করার পরামর্শ দিলাম পরামর্শ সেই কাজে ব্যক্তি বাড়তে লাগলো তখন আমার পরামর্শে ওই যুবক যুবকেরা বিষয়টি গিয়ে জানালেন উপমান মহারাজ জিকে সব সমান করে চিকিৎসক গৌর দাসের নেতৃত্বে বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য সেবা সঙ্গ তৈরি করলেন মহারাজ কাজেও মহারাজের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য তিনি মানুষের কষ্ট অনুভব করে তা লাঘবের পরিকল্পনা করতেন ছিলেন অত্যন্ত প্রকৃতি প্রেমী একদমই গাছ কাটা পছন্দ করতেন না মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা স্বামী সরদানন্দজি কখনো নিজের শরীর শরীরের কথা ভাবতেন না সঙ্গে সহকারী সম্পাদন হওয়ার পরেও স্বাস্থ্য সামনে তার কাজ করে যেতেন নিখুঁত ভাবে সে সময় সাধুদের নৈশ ক্লাসে গিয়ে তিনি মজার চুটকি বলে সকলকে আনন্দ দিতেন যাতে প্রত্যেকের সারা দিনের ক্লান্তি দূর হওয়ার পাশাপাশি পারস্পরিক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে একই রকম ভাবে দীর্ঘ সময় তিনি যিনি সামলেছেন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দু হাজার সতেরোতে সংবাদ্যক্ষের পদে বসার পরও তিনি ছিলেন পুরো উন্নত মানুষ তিনি সকলের জন্য নিজেকে উজার করে দিতে দ্বিধা বোধ করতেন না তখনও দেখা যেত তার জানতে ইচ্ছা নিজস্ব সরলতা দিয়ে সকলকে আপন করে নেওয়ার শক্তিধারী পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন স্বামী স্মরণানন্দজি শ্রীতি আদর্শের আদর্শ আগামী পথেও আগামী পথেও হয়ে থাকবে যখন তিনি সাধারণ সম্পাদক তখন অনেক সময় দেখা যেত যে সন্ধ্যারতির পর পূজনীয় মহারাজ পায়চারি করছেন সঙ্গে কোন সাধু বা ব্রহ্মচারী বা ভক্ত বা নেপালি দারোয়ানটি একেবারেই ইনফরমাল ক্রিকেট খেলা খুব ভালোবাসতেন বিশ্বকাপ ক্রিকেট বিধি বসে দেখতেন সকলের সঙ্গে এমনকি তা নিয়ে আলোচনা আলোচনাতেও বেঁচে উঠতেন তার সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীনে এক সন্ন্যাসী প্রধান কার্যালয় থেকে ব্রাজিল যাচ্ছে সেখানকার সদ্য অনুদ্রুত শাখা কেন্দ্রে অন্যান্য সাধুদের সঙ্গেই সেই সাধুকে ছাড়বার জন্য নিজে ইয়ার পড়চান একবার এমন ভাবি সান ফ্রান্সিসকো কেন্দ্রে পূজনীয় প্রভুত্বানন্দজিকে 
মিসিং ফোর টু মিজিং চলেজার এয়ারপোর্টে কোন বয়স পদমর্যাদার হার তাকে ক্লান্ত করেনি কখনো অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি কখনো সকলকে অন্যদের থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি কখনো সকলকে আপন করে নিজের তিনি অনারসে এই অনারম্ব সরলতার বিরল এক ঐশ্বর্য শ্রীমৎসামী গৌতমানন্দজি মহারাজ উল্লেখ করছেন শ্রীমৎসামী সর্বানন্দজি মহারাজ ওয়াজ এ সাইলেন্ট বাট টায়ারলেস ওয়ার্কার হি ওয়াজ ভেরি সিম্পল অ্যান্ড হাম্বল বাই নেচার ভি ওয়াজ স্ট্রাগল অ্যান্ড ডান গ্রেট ওয়ার্ক হি নেভার ইউজ টু মেনশন দোজ টু এনি ওয়ান মহারাজের উৎসাহ ও প্রেরণায় দুটি অসামান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সালে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামন্ডলের জন্ম হয় বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের যে আত্মঘাতী ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলন আন্দোলন মুখিনতা বাংলার যুবকদের দিশাহীনতায় ফেলে দিয়েছিল পূজনীয় মহারাজ অত্যন্ত আশ্রমে বসে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে আলোচনায় তারই এক প্রতিস্পর্ধী অথচ ইতিবাচক জীবন জাগানী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলেন কিন্তু এরকম কিন্তু একই রকম নিরামী শিশির ও সম্পাতের মতোই শান্ত দেয় স্বামীজির আদর্শে তৈরি হওয়া এই মহামন্ডলের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রমাণ করেছে সকলের চোখের আড়ালে অরারম্বর ভাবে জেগে ওঠা এই প্রতিষ্ঠান এই ভাব ও প্রবাহ কত বেশি স্থায়ী আর কত বেশি শক্তিপ্রদ সমকালে বাতায়ন পথে বসে পূজনীয় মহারাজ যেন দূর কালে দিকে তাকিয়ে তৈরি করেছিলেন এই যুবকদের দিশা দেখানোর এই একটি পথ সে পথ আজও অগ্রসমান পূজনীয় মহারাজের অনুপ্রেরণা দিন আটের দশকের প্রথম পর্বে পথ চলা শুরু করেন আর একটি প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য সেবা সংস্থা পূজনীয় মহারাজের আদর্শবাদ নির্দেশ আশীর্বাদ নির্দেশ ও প্রেরণাকে সম্বল করে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কাজ আজও দূরপ্রসারী অনেক চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী স্বেচ্ছাসেবক এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে চলেছেন স্বামীজির আদর্শকে পাঠেও করে দুটি বই লিখেছেন পূজনীয় মহারাজ মহারাজে যে সমস্ত কিছুর অন্তরাল অন্তরালে জেগেছিল এক অপূর্ব ও আধ্যাত্মিক জীবন নিজের অনুভবী ব্যাখ্যানে সে বিপুল ক্ষেত্র হয়তো এই ক্ষুদ্র অনিবার গ্রন্থে বর্ণনা করা যাবে না অথবা হয়তো একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে অনেকেই সেই সব স্মৃতি আগলে রাখবেন চিরকালে যেমনটি ভালোবাসতো পূজনীয় মহারাজ নিজে একবার ইলাহাবাদ কেন্দ্রে তিনি গেছেন সালটি ছিল উনিশশো একাত্তর পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের উৎসবকে কেন্দ্র করে তিনি আবর্তিত হয়েছিলেন উৎসবের পরের দিন তারা কয়েকজন লোকা করে ত্রিবেণী সংগ্রহের দিকে এগোচ্ছেন 
কোটাস গিনিয়া মহারাজের চোখের সামনে বসে উঠলেন ঘটনার উপর আমার বিশ্বাস বেড়ে গেল বাসি হাতে ভগবানের সে কি দিব্য রূপ উনিশশো জানুয়ারিতে এক রাত্রি ছিলেন ওঙ্কারেশ্বরে নর্মদার উপরে একটি পাথরে বসে ধ্যান করছেন চোখের সঙ্গে দেখা দিলেন দেবী নর্মদা পরের দিন খাওয়ার ঘরে গিয়ে দেবী সেই একই রূপ দেখলেন দেওয়ালি টাঙানো ছবিটি আধুরা ঘরের महाराज शब्द आसने सकाले जिज्ञासा कर प्रश्न कर महाराज के महाराज जगत मिथ्या জগত মিথ্যা জগত মিথ্যা অসুস্থতা দেখা দিয়েছিল আছেন স্বামীজির তিথি পুজো হয়ে গেছে স্বামীজির মন্দির থেকে সমস্ত শাস্ত্র জাদি খুলে দেওয়া হচ্ছে দেখি পূজনীয় মহারাজ বললেন দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চলে যাচ্ছে কিন্তু মূল মন্দিরে যেমন থেকে যাচ্ছে তেমনই ভিতরের যে চৈতন্য সত্তা তা কিন্তু থেকে যাচ্ছে অপরিবর্তনীয় আর একবার একজন খুবেন সন্ন্যাসী তাকে প্রশ্ন করেছিল মহারাজ আপনি সাধারণ সম্পাদকের এত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আর আপনি নিজেই একবার বলেছিলেন যে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সবচেয়ে কঠিন কিন্তু আপনাকে দেখেছি যেন সব সময় অত্যন্ত হাসি খুশি ভাবেই আছেন কোন বিশেষ চাপ যেন নেই আর এর ভিতরের রহস্যটা কি পূজনীয় মহারাজ তার সহজ অনারম্বর भगवान श्री रामकृष्ण शुरू तैरी कर स्वामीजी जिज्ञासमकृष्ण के दी पर शर मन बोले हाँ दारूण भाव प्रयोजन आज निजी 
আছে সাধু ভাই নিয়ে বলতেন জিনিসের উপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এক বৈমান্তিক স্মরণ মরণ অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র সত্য আর বাকি সব মিথ্যা আপনি আজ আমাদের সঙ্গের প্রেসিডেন্ট পদে বসেছেন এই কথা শুনে প্রতিক্রিয়া তাদের কি হয়েছে যেহেতু প্রেসিডেন্ট ভাবনার জগতে ছিল তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ ভগবান শঙ্করাচার্যের রচিত একটু কম পরিচিত একটি স্ত্রী খুব প্রিয় ছিল নাম হচ্ছে অনাত্মশ্রী বিগ্রহন এই স্তোত্রের মূল তাৎপর্য কি যদি আত্মতত্ত্ব একবার অনুভূত হয় তাহলে আর অন্য কি বাকি থাকে তখন তিন দিকে এই আত্মচর্চা মথুরাপুরি সত্যি সত্যিও তার অন্যতম প্রিয় ছিল শ্রী রামের ভজন শ্রী কৃষ্ণের ভজন যখনই শুনতেন মহারাজ তখনই এক ভাবিয়ে জগতে যেন তার মধ্যে আবির্ভূত হত কিছুদিন ধরেই পূজনীয় মহারাজ শারীরিক নানা অসুস্থতায় অল্প বিস্তর ভুগছিলেন একদিন সেবক পূজনীয় মহারাজের স্থানের শেষে তাকে বাইরে এনে বসিয়ে দিয়েছেন যাতে জানালা দিয়ে মন্দিরগুলো দেখতে পারল কিছুক্ষণ পর মহারাজ বললেন চলো সেবং জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাবেন ঘরে মহারাজ বললেন ঘর তো একটাই যেখানে আছেন ঘর বলতে ওখানে যেতে হবে এখন এখানে সব হয়ে গেছে সেবং জিজ্ঞাসা করলেন এখানে বলতে মহারাজ উত্তরে মহারাজের উত্তর ছিল এগুলোকে যা করবার সব হয়ে গেছে সেপ্টেম্বর মাসে 
ওই দিনই তাকে দ্রুত কলকাতার পিএমএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দুই মাস পরে অনেকটা সুস্থ হয় তার প্রিয় স্থান নরেন্দ্রপুর আশ্রমে যান কিছুদিন হাসপাতালের কাছে থেকে সুস্থ স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এখানে তার স্বাস্থ্যেরও কিছু উন্নতি হয় কিন্তু হঠাৎ হঠাৎই দু হাজার চব্বিশের আঠেরোই জানুয়ারি তার খুব জ্বর আসে এবং রক্তচাপ टारे रखा है तेर मार्च प्रयास व्यक्त कर महाराज महासमाधि लाभ करें छब्बीस मार्च रत आठटा चौदह मिनिटे चारिदी छड़े पड़े पूजन महाराज महासमान संबाद विभिन्न मेसेज प्राण ब्रह्मचारी समस्त तीर्थजात्री समाप्त कर जगदुरु पाद स्वामी ने तापो हारे
समाप्त समाप्त समाप्ति संगीत पूजापाल महाराज श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण गान जय श्रीरधन जय श्री पति Bhagavan 
छोटा समय संधार की नमस्कार
Tayrama 
विष्णे मृतम तब पर मरणोर्मीनाश तस्मे शरण मम गीरवृत्यं करोति कलुषा गुहगारी शांत शिव सुविमल तब नाम नस्मान जगदे गस्मे शरण ओ स्थापना चर्वधर्म स्वरूप अतारवरिष्ठा राम कृष्णा ओ नम श्री भगवते राम कृष्णा नमो नम ओ नम श्री भगवते राम कृष्णा नमो नम ओ नम श्री भगवते राम कृष्णा नाम नाम
Oh. Uh-huh. 